يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل أيضا وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷന വറകളെ ഉദ്ഘാടകൻ ദ്വാ നടത്തിയ സാധാത്യങ്ങൾ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മുതാലിമ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ ഓൺലൈനിൽ ഈ പരിപാടി ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ശ്രോതാക്കളെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടില് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൂറുൽ ഹുദ മദ്രസ നടിബയിൽ അതിന്റെ ഗോൾഡൻ ചൂബിലി അൻപതാമത്തെ വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ ഒരു ആഘോഷ പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എളിയവനായ എന്നെ ഇതിന്റെ ഭാരവാഹികൾ ക്ഷണിക്കുകയും ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ തൗഫീക്ക് കൊണ്ട് ഇവിടെ എത്താൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു വലിയ പ്രഭാഷണത്തിന് ഞാൻ തുടക്കം കുറിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇന്ന് ഇവിടെ കുറാത്തങ്ങൾ അസറിന്റെ ശേഷം വന്ന് ദുവാ ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുശരിയ ആലിക്കുഞ്ഞുസ്താദ് ദുവാ ചെയ്തു പ്രസംഗിച്ചു അതുപോലെ താജുൽ ഫുഖ് ബേക്കൽ ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ ഇവിടെ വിശദമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തി വേറെയും സാധാത്യങ്ങൾ പ്രഭാഷണം നടത്തി അതിന്റെ പുറത്ത് ഒരു വലിയ പ്രൗഢമായ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താൻ എന്നാൽ സാധ്യമല്ല മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കോടതിയാണ് ഒരു സിവിൽ കോടതിയാണ് ആ സിവിൽ കോടതിയിലെ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരിൽ ഒരാളാണ് ഈ ഉള്ളവൻ അവിടെ അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടികൾ ഫിക്സഡ് ആക്കുന്നത് ഞാനല്ല ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജാണ് ഈ പരിപാടി ഏറ്റതിന്റെ ശേഷം പെട്ടെന്ന് ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് സിറ്റിംഗ് വെക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സിറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ആറുമണി അവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഏഴുമണി പാതിരാത്രി മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്ത് ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്ത് വന്ന് തിരിച്ച് എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ അങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്ത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കാറ് യാത്ര ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു ക്രിമിനൽ കേസിൽ പ്രതിയായ വ്യക്തിക്ക് ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ കഠിനമായ ശിക്ഷയാണ് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ട് വന്നിട്ട് ഇനി ഒരു വലിയൊരു പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നടത്താൻ അശക്തനാണ് പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ കുറച്ച് പ്രായങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യന് വരികയല്ലേ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മുപ്പത്തി ഏഴ് കൊല്ലമായി ഞാൻ കർണാടകയിൽ സ്ഥിരമായി പ്രഭാഷണത്തിന് വരുന്നുണ്ട് ഈ പരിസര ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയും വരികയും നിരവധി വേദികളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും പ്രഭാഷണം നടത്തുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ കേട്ട അനുഭവസ്ഥരായ ആളുകളാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും എൻ്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്നവരും ഈ ഓൺലൈനിലെ ശ്രോതാക്കളും പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റ പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസലാക്കുന്നത് അനുചിതമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇത്രയും ത്യാഗം ചെയ്ത് ഇന്ന് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി എത്തിയത് സത്യത്തിൽ ഇവിടെ വന്നപ്പോ 
ഞാൻ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലും പ്രസന്നമില്ല എന്ന് എനിക്ക് അപ്പ തോന്നി കാരണം ബേക്കൽ ഉസ്താദ് ഉണ്ട് ഖുറാത്തങ്ങളുടെ ദ്വായുണ്ട് താജുശ്വരി ആലിക്കുഞ്ഞ് ഉസ്താദ് ഉണ്ട് നിരവധി സാധാത്യങ്ങളുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് അറബിക്കടലിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ഗ്ലാസിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്തിനു വരണം എന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരേണ്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിന്റെ വിശദമായ പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസുകളൊന്നും എനിക്ക് നേരത്തെ ലഭ്യമാവാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചേർന്നത് ഉമാനപ്പെട്ടവരെ ഒരു മദ്രസയുടെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും വരുന്നവർക്കൊക്കെ പ്രസംഗിക്കാനുണ്ടാവുക മദ്രസ എന്തിനാണ് മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് എന്നൊക്കെ വളരെ കൂലങ്കശമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മദ്രസയിൽ നിന്നാണ് നാം എൽമിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം ഹരിശ്രീ കുരുക്കപ്പെട്ടത് അലിഫുൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ അക്ഷരം നമ്മൾ മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു എന്ന അത് ആദ്യം ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇസ്ലാം നൽകിയ പ്രാധാന്യം ആണ് ഇതുവരെ പ്രസംഗിച്ച ഉസ്താദുമാരൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലെൽ മുഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവൻ അറിവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ഇസ്ലാം വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത മുസ്ലിം ചത്തതിന് ഒക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ച പോലെ ശവത്തിനോട് തുല്യമാണ് അവൻ എനർജറ്റിക് ആയിരിക്കുകയില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ലഭ്യമാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലേക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ ആർക്കും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് മഹത്തുക്കൾ പറഞ്ഞത് ചൈനയിൽ പോയിട്ടായാലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങൾ എൽമ് നേടുക ഒരു കാലത്ത് സൗദി അറബിയിൽ നിന്ന് യാത്ര ഏറ്റവും അധികം ദുഷ്കരമായ ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ചൈന ആ ചൈനയിൽ പോയിട്ടായാലും വേണ്ടില്ല നിങ്ങൾ എൽമ് നേടണമെന്ന് മഹത്തുക്കൾ പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രസക്തി എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വിദ്യാഭ്യാസം രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് മതവിദ്യാഭ്യാസം ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ രണ്ട് തട്ടുകളാക്കി നാം വിദ്യാഭ്യാസത്തെ തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നു എന്ന് നാം സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആത്മീയമായ വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളാണ് നിസ്കാരം നോമ്പ് ഹജ്ജ് ജക്കാത്ത് തുടങ്ങിയ ആത്മീയമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയാണ് മതവിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് നാം ഡെഫിനിഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ഇസ്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയുമാണ് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി മുസ്ലിം ആയിരുന്നു എന്നാണ് പ്രവാചകനായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ഇബിനു സീന എന്നാണ് നമ്മളൊക്കെ പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചു പഠിച്ചത് അവിസന്ന എന്ന അറബിയിൽ പറയണ ഇബിനു സീനയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നാണ് നാം പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ചു പഠിച്ചതെങ്കിലും അത് തെറ്റാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദന ലുഖ്മാൻ ഉൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു എന്നിവാണ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ഡോക്ടറാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രസക്തി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അള്ളാഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനില് നൂറ്റി പതിനാല് സൂറത്തുകളിൽ ഒരു സൂറത്തിന് പേരിട്ടത് സൂറത്ത് ലുഖ്മാൻ എന്നാണ് ലുഖ്മാൻ ഉൽ ഹക്കീം റതി അള്ളാഹു എന്നു വലിയാണെന്നും പ്രവാചകനാണെന്നും തർക്കത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് ലുക്കുമാർ ഉള്ളക്കെയും റതി അള്ളാഹു എന്നിവാണ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയർ ആരായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ മൽഹറിൽ കയറി മൽഹറിൽ കയറിയപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മൽഹറിന്റെ ഉമ്പറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പയ്യൻ 
എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ എം ടെക്കിന് പഠിക്കുന്ന ആളാണ് ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രിയാണ് എം ടെക്ക് ഞാൻ എം ടെക്ക് പഠിക്കുന്ന ആളാണ് ഉസ്താദ് ദുവാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിഗ്രിയാണ് എം ടെക്ക് എന്നാൽ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയർ ആരായിരുന്നു മുസ്ലിമാണ് പ്രവാചകനാണ് പേര് പറഞ്ഞ ആളാണ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയർ ആരായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് നബി അലഹി സലാമ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ എഞ്ചിനീയർ ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്താണ് ടെക്നീഷ്യൻ നൂഹ് നബി ആണെങ്കിൽ ടെക്നോളജി എന്താണ് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ ടെക്നോളജി എന്താണ് കപ്പലല്ല അല്ലെ വിമാനമല്ല ബോട്ട് പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയ ഒരു മാ കപ്പലിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള ഒരു പായക്കപ്പലായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാമാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി ഉണ്ടാക്കിയ കണ്ടുപിടുത്തം കപ്പലാണ് ലണ്ടനിലെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ വകുപ്പിന്റെ പുരാവസ്തു ഗവേഷണശാലയിൽ ഇന്നും ലോഹയുടെ പേടകം നൂഹ് നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ പേടകം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടു നിങ്ങൾ ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ അത് ആരാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ലോകത്ത് ആദ്യം മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചതാരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മാളത്തിൽ കയറി ഒളിച്ചോളണം നിങ്ങൾ വരുന്ന വഴിയിലൂടെ സുലൈമാ നബിയും പട്ടാളവും നടന്നു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് സുലൈമാ നബിയുടെയും പട്ടാളത്തിന്റെയും കാലിന്റടിയിൽ പെട്ട് നിങ്ങൾ ചതഞ്ഞ് ചമ്മന്തിയാവാതിരിക്കണോ ഉദുഹലോ മസാക്കിനക്കും നിങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ പോയി ഒളിച്ചോളൂ എന്ന് ഒരു ഉറുമ്പ് സംസാരിക്കുന്ന സംസാരം നാലായിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ മയിലുകൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് സുലൈമാ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുകയാണ് സുലൈമാ നബി കേട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല സുലൈമാ നബിക്ക് അതിന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു അത് കേട്ട സുലൈമാ നബി അലഹി ഇസ്ലാം ചിരിക്കുകയാ ലോകത്താദ്യമായി മൊബൈൽ ഫോൺ ടവർ കൂടാതെ ഉപഗ്രഹം കൂടാതെ സാറ്റലൈറ്റ് കൂടാതെ സംസാരിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കിക്കോ എല്ലാ ഇൽമും ഇസ്ലാമിന്റെ ഇൽമാണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയതാണ് നമ്മൾ പിന്നാക്ക വിഭാഗം ആകാനുള്ള കാരണം ഇപ്പോ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന കമ്മീഷന്റെ പേര് ബാക്ക്വേഡ് ക്ലാസ് പിന്നാക്ക വിഭാഗം എന്നാണ് അത് കർണാടകയിലുണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ട് പിന്നാ അവകാശവാദം ആരും ഉന്നയിക്കണ്ട ഉന്നയിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ആനുകൂല്യം മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പിന്നാക്കാവസ്ഥയിലേക്ക് തരംതാന്ന് പോയി ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് നമ്മുടെ ലുക്മാനുലക്കിയും തങ്ങളാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി വയർ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് അനസ്തേശ കൂടാതെ ബോധം കെടുത്തൽ കൂടാതെ വയർ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയത് ലുക്മാനുലക്കിയും റതിയല്ലാകുവാണ് പക്ഷേ പിൽക്കാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ എനപ്പായിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എനപ്പ അടുത്ത കാലത്തല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഉണ്ടോ ഇന്നും നമുക്ക് വേണ്ടത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ ഉണ്ടോ വേണ്ടത്ര എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെ ഭൗതികം വേറെ മതം വേറെ അല്ല എല്ലാം അള്ളാഹു താല ഓരോ നബിമാരിലൂടെയാണ് എഴുമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് ലോകത്ത് പടക്കോപ്പ് നിർമ്മാണം ആരുടെ വകയാ പടായുധം ഇപ്പൊ അമേരിക്ക അത് ബോംബാക്കി സാറ്റലൈറ്റ് ആക്കി അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ ബോംബാക്കി ഒക്കെ മാറ്റിയെടുത്തു ലോകത്ത് ആദ്യമായി പടായുധം നിർമ്മിച്ചത് ആരാണ് മുസ്ലിമാണ് പ്രവാചകനാണ് ദാബൂദ് നബി അലഹി സ്വലാമാണ് ദാബൂദ് നബി അലഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു താല കൊടുത്ത വിദ്യയാണ് പടക്കോപ്പ് നിർമ്മാണം ഇന്ന് അത് അമേരിക്ക കുത്തകാവകാശിയാക്കി വെച്ചു ദാബൂദ് നബിയുടെ വിദ്യ മുസ്ലിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ പടക്കോപ്പ് നിർമ്മാണത്തിൽ പുറകിലായി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ 
നമ്മൾ പുറകിലാകാനുള്ള കാരണം ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാത്ത കാരണമാണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തല്ല എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഏത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് നോക്കിക്കോ അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ആളാരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രവാചകനായിരിക്കും അള്ളാഹുത്താലെ എല്ലാ കണ്ടുപിടുത്തു ആദ്യം കൊടുക്കാരിക്കാ എന്നറിയോ പ്രവാചകന്മാർക്ക പിന്നെ ആർക്കാ കൊടുക്ക പിന്നെ അവന്റെ ഔലിയാക്കൾക്കാണ് പിന്നെ ആർക്കാ കൊടുക്ക പിന്നോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന സ്വാരഹ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ലോകത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ ടെക്നോളജികൾ അള്ളാഹുത്താല കൊണ്ടുവരിക ലോകണ്ടായിട്ട് എത്ര കൊല്ലായി മോനെ അവന്റെ കുട്ടിയാ കൊടുക്കണ മോനെ അതൊക്കെ അവിടെ നിർത്തി വെച്ചാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്ക ഈ ഓണത്തിന്റെ ഇടയിൽ പുട്ടുകാച്ചോടം വേണ്ട ആകെ ആറ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ആളുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഓൺലൈനിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ബോസ് അയച്ചു പോയിട്ടാ ഒമ്പതാമത്തെ വാർഷികം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു അമ്പത് ആക്കലും വാലുമായ ആൾക്കാരെങ്കിലും നമ്മളോട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണ്ടേ ഏ കുറച്ച് മുമ്പ് താലിമീങ്ങളാ നമ്മുടെ മുന്നിരിക്കുന്നത് അതിലിടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു നോട്ടീസ് വിചാരണം നോട്ടീസൊക്കെ കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തലബുൽ കുല്ലി ഫോത്തുൽ കുല്ലി എന്നാ നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് മുസ്ലിം സഭക്കിൽ നമുക്ക് ഉമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന നെല്ലിക്കുത്ത് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അമീൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാചകാണ് തലബുൽ കുല്ലി ഫോത്തുൽ കുല്ലി എല്ലതും കൂടി നടക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഒന്നും നടക്കില്ല ഇപ്പൊ ഏതുപോലെ ഇപ്പൊ ജുമായ നടക്കണേന്റെ ഇടയിലുണ്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് പിരിവ് ഒട്ടുമിക്ക പള്ളിയിലുണ്ട് ഈ മുസീബത്ത് നമ്മള് നിങ്ങൾ ചെവി കൂർപ്പിച്ച് ചെവി ചാത്തിയിട്ട് ജുമായുടെ ഹുത്തുവ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്ന് മുഖിരി മുഹദിൻ പള്ളിയിൽ മഹേശ്വർ വിളിച്ചിട്ട് ഇതാ സൈദൽ ഖത്തീബു അലൽ മിംബർ ഫലാ യതകല്ലമൻ അഹദ് വമൻ തകല്ലം ഫഖദ് ലഗാ വമൻ ലഗാ ഫലാ ജുമഅത ലാ വസ്മഉ വ അൻസിതു റഹിമകുമ അല്ലാ എന്ന് മുഖരി മുഅദ്ദിൻ വാളെടുത്തിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിട്ട് ഖത്തീബി മെമ്പറുടെ മുകളിൽ കേറിയാ കമ്മിറ്റിക്കാര വക പാട്ട പിരിവ് ഉമ്മർത്ത് കാണ ഒരു പാട്ട വരും ഒരു തരത്തിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഓക്കും ആ ഒരു തരത്തിൽ വേറൊരു തരത്തിൽ മുമ്പിൽ ഓക്കും സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു സഹീൽ ബുഖാരി നോക്കിയാ കാണാ ഒരുത്തൻ ചുമഅ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചരൽക്കല്ലെടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് തടവിയാൽ അവന് കാമിലായ ജുമായില്ല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് മദീനയിലെ പള്ളി അടിയിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട പള്ളിയല്ല അടിയിൽ ഇതുപോലത്തെ മാർബിൾ ഇട്ട പള്ളിയല്ല അടിയിൽ കാർപ്പറ്റ് ഇട്ട പള്ളിയല്ല അടിയിൽ ഇതുപോലത്തെ വലിയ സൗകര്യങ്ങളുള്ള കാലമല്ല ആ ചരൽക്കല്ലെടുത്തു കൊണ്ട് സഹാബത്ത് കളിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ജുമായുടെ സമയത്ത് ഒരു ചരൽക്കല്ല് കയ്യിൽ എടുത്താൽ ഫല ജുമഅതല അവന് ജുമാ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് പരിപൂർണ്ണമായ ജുമായുടെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ വായത് നടക്കുമ്പോ ആകെ കുറച്ചേറെ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒരു നോട്ടീസ് വിതരണം പല ജാതി ഇടപാട് പല പരിപാടിയാവും ഒക്കെ സുന്നത്തി അമ്മാത്തിന്റെ പരിപാടി തന്നെ ആ നോട്ടീസ് ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി പ്രസംഗിക്കണ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് തന്നാൽ ഞാനതാണ്ട് വായിക്കുക മലയാളാണെങ്കിൽ കർണാടക ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ട മലയാളാണെങ്കിൽ ഞാനാണ്ട് വായിച്ചാരാ അപ്പൊ ഈ വന്നവർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി കാര്യം എന്നെ താന്ന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗ പിന്നെ വായത് കഴിയുമ്പോൾ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി ഒരു ഒരു ബോധവൽക്കരണമായി കേട്ടോ രണ്ടും കൂടി നടക്കും അത് നല്ല സുന്നി പരിപാടിയുടെ നോട്ടീസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ നോട്ടീസ് ആണെങ്കിൽ കൊടുക്കാം പക്ഷെ വാലിന്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിംകൾ പിറകോട്ട് പോയത് അതിന്റെ പേരിലാണ് നമ്മൾ പിന്നാക്കക്കാരിൽ പിന്നാക്കക്കാരായി മാറപ്പോയത് എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇസ്ലാമിക വിദ്യാഭ്യാസമാണ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇസ്ലാമിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പരിധിയുടെ പുറത്തല്ല നിങ്ങൾ ഏത് വിദ്യാഭ്യാസമാണ് എടുത്തു നോക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ലോകമുണ്ടായിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര കൊല്ലമായി അതിൽ കണക്ക് വ്യത്യസ്തമുണ്ട് ആർക്കിയോളജിക്കൽ വകുപ്പ് ലണ്ടനിൽ നടത്തുന്നത് ആർക്കിയോളജിക്കൽ വകുപ്പ് സൗദി അറേബ്യയിലെ ജിദ്ദയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയോട്ടിയിൽ പഠനം നടത്തി പറഞ്ഞത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം കൊല്ലായി എന്നാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രമാണ യോഗ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നത് അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം കൊല്ലമായിട്ടുള്ളൂ മാക്സിമം മനുഷ്യനുണ്ടായിട്ട് ഇന്ന് കാ
റോക്കറ്റ് ചന്ദ്രനിൽ പോയി അപ്പൊ ചൊവ്വയിൽ പോയി വിത്ത് മുളപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ചൊവ്വയിൽ പോയിട്ട് ചിലർ വിത്തിട്ടിട്ട് മുളപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ചൊവ്വയിലേക്ക് കൃഷി തുടങ്ങുക നെല്ലും ചോളവും തെങ്ങും കവുങ്ങും ഒക്കെ ചൊവ്വയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുക കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ അത്രയായി ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നല്ലോ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻഷാല്ല അങ്ങക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ചൊവ്വയിലേക്കും ചന്ദ്രനിലേക്കൊക്കെ വിമാനം കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് പോണ കാലം അനധിവിദൂരമല്ല അവിടെ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അനൗസ്മെന്റ് കേട്ട ചന്ദ്രൻ വഴി ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള വിമാനം ആറ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിന് ഇപ്പൊ പുറപ്പെടും ബോർഡിംഗ് പാസും കസ്റ്റംസ് സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കേണ്ടതെന്ന അനൗസ്മെന്റ് വരും ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് വരും അമേരിക്ക നമ്മളോട് വിളിച്ചു പറയണോ മനുഷ്യനുണ്ടായതിന്റെ ശേഷം മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം മനുഷ്യൻ ആത്മാവിനെ റൂഹിനെ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് റൂഹുണ്ടാക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ മരിച്ചാല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് റൂഹ് പുറത്തേക്ക് പോകലാണ് മരണം മരണത്തിന് റൂഹിന് മരണമില്ല നമ്മൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ റൂഹ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുക അതാ മരണം അല്ലാതെ റൂഹ് മരിക്കുന്നില്ല റൂഹ് എപ്പോഴും ഹയാത്തുള്ളതാണ് റൂഹി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കുലിറോഗുമിന്നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ആത്മാവി എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് അവർ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക കുലിറോഗുമിൻ നമ്പി റബ്ബി റൂഹി എന്റെ റബ്ബിന്റെ ഔദാര്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോ കേരളത്തിൽ വലിയൊരു വിവാദം നടക്കാം ഇവിടെയൊന്നും അതിന്റെ വലിയ എഫക്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല അത്ര ഉള്ളോട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലമായത് കൊണ്ട് വലിയ ഇബിലീസ് പോലും ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ മടിക്കും കാരണം ഇബിലീസിന് വലിയ നല്ല സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങാടിയല്ല ഇബിലീസിന്റെ ദേഹം ഇബിലീസ് കിടക്കുക അവിടെ അങ്ങാടിയിലാണ് കുഗ്രാമത്തിൽ ഇബിലീസ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈമാൻ കൂടുക കുഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കാണ് കേട്ടോ കേട്ടോ ഈമാൻ കൂടുക അങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ വലിയൊരു വിവാദം നടക്കുകയാണ് എന്താണത് ശബരിമല എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പലത്തിലേക്ക് യുവതികളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധി നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുവതികളെ കയറ്റും എന്ന് ഒരു വിഭാഗവും കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വേറൊരു വിഭാഗവും തർക്കം നടക്കുക നമ്മൾ രണ്ട് തർക്കത്തിനും ഇടപെടുന്നില്ല കാരണം ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മതം നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ മതം മതത്തിന്റെ വിശ്വാസ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കയറി ഒരു മതത്തിന്റെ ആചാര വിശ്വാസ അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കയറി അഭിപ്രായം പറയാൻ നമ്മൾ ആരും അല്ല ഓരോ മതത്തിനും ഓരോ ആചാരം ഉണ്ടാകും ഓരോ അനുഷ്ഠാനം ഉണ്ടാകും ഓരോ ക്രിയകൾ ഉണ്ടാവും അതിലൊന്നും നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ല മോനെ കൂടെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ വളരെ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് അതെന്താ അത് ആർത്തവം അശുദ്ധമല്ല ആർത്തവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഹയല് മെൻസസ് പിരീഡ് സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാകുന്ന മെൻസസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹൈല് ഹൈല് രക്തം അത് അശുദ്ധമല്ല ആർത്തവക്കാരി ആർത്തവ ഒരു അശുദ്ധമായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല അശുദ്ധമല്ലാത്ത സമയത്ത് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനവും ആർത്തവക്കാരിക്ക് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം പുരോഗമനവാദികൾ ഇപ്പോ ഫെമിനിസ്റ്റുകൾ മുദ്രാവാക്യവുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇസ്ലാം വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു ആർത്തവം അശുദ്ധമാണ് ആർത്തവം അശുദ്ധമാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് മനുഷ്യനെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ട ഒരു വസ്തുവല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ബേബി ആയിഷാറതി അള്ളാഹു എന്നയെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഏഴാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആയിഷ ബീബിയും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളും തമ്മിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ചരിത്രത്തിന്റെ പാശ്ചാത്തലത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ബീബി ആയിഷ റതി അള്ളാഹു ഒരു ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോ ഐഷബീബ് റതി അള്ളാഹു എന്നെ നാണം കുടുങ്ങിക്കൊണ്ട് വളരെയധികം ലജ്ജാവതിയായി കൊണ്ടു നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു യാ ഐഷ എന്തു പറ്റി ആ സമയത്ത് ഐഷബീബ് പറയാണ് തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ വരൂല നബിയെ തങ്ങൾക്കിനി ഭക്ഷണം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കൂല നബിയെ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ കിടക്കൂല നബിയെ തങ്ങളുടെ വിരിപ്പിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കൂല നബിയെ തങ്ങളുടെ ബെഡ്റൂമിലേ
നിനക്കെന്തു പറ്റി ആ സമയത്ത് ബീബി ആയിഷ റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയാണ് നബിയെ എനിക്കതാ ഹൈദുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നു മുതൽ മെൻസസുള്ള പെണ്ണാണ് ആർത്തവരക്തമുണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങള് ഐഷാബീവിനെ കടന്നങ്ങ് പിടിക്കുകയാണ് തന്റെ ശരീരത്തോടങ്ങ് അണച്ചു പൂട്ടി ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ടല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ആർത്തവക്കാരിയായ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് പിടിച്ച് കിസ് ചെയ്യുന്നതിന് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ശരീരത്തൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് ചൊരുപാത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഒരു ബെഡ്റൂമിൽ ഒന്ന് ചൊന്നു ഉറങ്ങി എന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ അവർ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല അത് കഠിനമായി വിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മെൻസസുള്ള പിരീഡിൽ പെണ്ണ് നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല മെൻസസുള്ള പിരീഡിൽ പെണ്ണ് നോമ്പ് നോക്കാനും പാടില്ല മെൻസസുള്ള പിരീഡിൽ പെണ്ണ് ഖുർആാൻ ഓതാൻ പാടില്ല അത് വലിയ അശുദ്ധിയാണ് ആർത്ഥവുമാണ് ആ ബ്രീഡിങ് നിന്ന് കുളിച്ചു ശുദ്ധിയാവാത്ത കാലം വരെ അത് പാടില്ല എന്ന് വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ മദ്രസയിലും അത് തന്നെയാ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർത്ഥവും അശുദ്ധമാണ് ആവട്ടെ എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മനുഷ്യനുണ്ടായ കാലം മുതൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി മാസം ഇരുപതാം തീയതിയിലെ ഇന്നത്തെ രാത്രി വരെ മനുഷ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ വെച്ച് നോക്ക് നോക്ക് പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്ത എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് മറുപടി മനുഷ്യൻ റൂഹിനെ കണ്ടെത്തി ആത്മാവിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചു ആത്മാവിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ച എന്താണ് മരിച്ചാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത് ഹയാത്താക്കാം ആര് മരിച്ചാലും പേടിക്കല്ല മരിച്ചവരെ രണ്ടാമത് ഹയാത്താക്കാൻ പറ്റും ആര് പറയണേ പറഞ്ഞതല്ല ിഫായി ഷേഖ് പറഞ്ഞതല്ല റസൂറുല്ല പറഞ്ഞതല്ല രാധൻ നബി പറഞ്ഞതല്ല ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞതല്ല അമേരിക്ക പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി അമ്പതാമത്തെ കൊല്ലം വന്നാൽ ലോകത്ത് എവിടെ ആര് എപ്പ എങ്ങനെ മരിച്ചാലും ഞങ്ങൾ അവന്റെ ബോഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ച നിങ്ങൾ ഇത്രയും വേണ്ടു അമേരിക്കയിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ ചെയ്യണം ഹലോ വാഷിംഗ്ടൺ അല്ലേ ന്യൂയോർക്ക് അല്ലേ അതെ പ്ലീസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഒരു അർജന്റ്ലി ഒരു റൂഹിനെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു വിടണം കാരണം ഇവിടെ ആചേരി മരിച്ചിരിക്ക അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കും വയസ്സ് അത്ര അമ്പത്തിയേഴ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് എത്ര ഇന്നത് അതിന് മറ്റേ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ചോദിക്കും റൂഹ് ഇമെയിൽ വഴിയായും വരും അക്കാലത്ത് അത്യന്താധുനിക സംവിധാനം അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് വഴിയായും വരും ആ വന്ന റൂഹിനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആചേര ശരീരത്തിൽ വെച്ചാൽ ആചേര ഹയാത്തോടെ ജീവിക്കും രണ്ടായിരത്തി അമ്പതിൽ വെച്ച മരിച്ചോരൊക്കെ ജീവിപ്പിക്കും പറയുമ്പോ നമുക്ക് വലിയ അത്ഭുതം നമുക്ക് ഒരു അത്ഭുതം ഇല്ലടോ ജീവൻ നേടിയോവർ ചവും കിലേശത്തെ നന്നാക്കി വിട്ടോവർ കോഴിയുടെ മുള്ളോട് കൂവന്ന് ചൊന്നോവർ കുഷാദ് കൂവി പറപ്പിച്ചു വിട്ടോവർ അള്ളായനിക്കാവൻ താൻ ചെയ്ത പോരീശ ആർക്കും കയ്യാമത്തോ ം ചെയ്യതെന്നോവർ അരുണ്ടതന്റെ മക്കാമീനതെത്തിയിട്ട് ആരാനുമുണ്ടെങ്കിൽ ചൊൽവീനതെന്നോവർ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പ് കൊത്തുബുല്ലാബ് ഔസുല്ലാദം മലാദന് ശേഖ് മൊഹ്യുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനി ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയാണ് ജനങ്ങളെ ശബത്തിന്റെ അടുത്ത് ഡെഡ് ബോഡിയുടെ അടുത്ത് മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയാൽ ഞാൻ ആ ശബത്തിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് വിളിച്ചു പറയും കൊമ്പേതിനില്ല അള്ളാന്റെ സമ്മതത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കടാ മയ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൊമ്പേതിനി എനിക്കല്ല തന്ന കറാമത്ത് കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കടാ മയ്യത്തെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ ഇടിച്ചോവർ ആ മയ്യത്തെ ഹയാത്തായി പോകുമെന്ന് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാന് റതിയല്ലോഹുവെന്ന് പറയുകയാണ് ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പേ എന്നാൽ ഒരു പത്ത് മൂവായിരം നാലായിരത്തോളം കൊല്ലം മുമ്പേ ജീവിച്ചു പോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം 
ഉറക്ക പറഞ്ഞ മോനെ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹീം സുസമ്മതനായ പ്രവാചകനാണ് പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എല്ലാ മതക്കാരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ നബിയെ ഉള്ളൂ അതാരാണെന്നറിയോ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹീം അലൈഹി സ്വലാന്റെ എങ്ങനെ ാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പരിപാടി അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് മുടക്കുന്നത് ഒരു അപമര്യാദയായി പോകണം ഒരു വാക്ക് പാലിക്കുക ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്താൽ അത് നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് മോമിനിന്റെ അടയാളാണ് വാക്ക് പാലിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മുനാഫിക്കിന്റെ ലക്ഷണമായി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അത്രയും ത്യാഗം ചെയ്ത് വന്ന് രണ്ടു വാക്ക് പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കല്ല ഇന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാലിന്റെ ഏത് കാസറ്റ് എടുത്തു നോക്കിയാലും ഏത് ഓൺലൈൻ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഞാൻ പറയാറുള്ളത് ഞാനൊരു സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നാണ് കാരണം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ സുദീർഘമായ പ്രഭാഷണം ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ചിഹ്നിച്ചതിന് ഭിന്നമായി പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മതപണ്ഡിതന്മാർ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദാവത്ത് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിന്റെ തനതായിരിക്കുന്ന മുഖം സത്യസന്ധമായി ആളുകളുടെ ഇടയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൽ ദേവാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മതപണ്ഡിതന്മാർ ജാഗരൂകരാകണം കഴിവുള്ള മതപണ്ഡിതന്മാർ ഇഫക്റ്റീവ് ആകണം ലോകത്തെ ഇസ്ലാമത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുക ആരാ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് യഹൂദികൾ ആരാ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നത് സയനിസ്റ്റുകൾ ലോകത്ത് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗമാണ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾസ് ഭിന്നിപ്പിച്ച് വരിപ്പിക്കുക നമ്മളെ തല്ലിപ്പിക്കുക നമ്മളെ പല ഗ്രൂപ്പാക്കുക രാഷ്ട്രീയപരമായി മതപരമായി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സ്പെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രാജ്യം സ്പെയിൻ ഇന്ന് ആ സ്പെയിനില് ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം പത്രത്തിൽ വായിച്ചു സുബഹി ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ശിക്ഷ കിട്ടുന്ന രാജ്യമാണ് സ്പെയിൻ ഇന്ന് സ്പെയിനിന്റെ മുൻകാല ചരിത്രം എന്തായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക് സ്പെയിൻ ലോകത്താദ്യമായി പാലം നിർമ്മിച്ച രാജ്യം സ്പെയിൻ ആണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആദ്യമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത് സ്പെയിനിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കുർത്തുബ എന്ന അറബിയിൽ പറയുന്ന കുർദോബ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലോകത്താദ്യമായി ഇസ്ലാമിക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയത് സ്പെയിനിലാണ് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമായിരുന്നു സ്പെയിന് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശമായിരുന്നു സ്പെയിന് ആ സ്പെയിൻ എങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഇസ്ലാമിന്റെ എതിരാളികൾ അവിടെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനം എന്താണെന്നറിയോ അവിടെയുള്ള ആലിമിങ്ങളെ രണ്ട് ചേരിയായി ഭിന്നിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഉലമായിനെ രണ്ട് ചേരിയായി ഭിന്നിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ബിസല്ലാഹു അലിഖി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല കയ്യാമത്ത് നാളിനോടടുത്താൽ ഒരു കാലഘട്ടം വരാനുണ്ട് ആ കാലഘട്ടം ആകാശത്തിന്റെ ചുഴട്ടലുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തന ആര്യമായി മാറുന്ന കാലം വരുമെന്ന് കാല റസൂലാഹി ലാഘുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്പെയിനിലുള്ള മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ അക്കാലത്ത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധര് രണ്ട് ചേരിയാക്കി നിർത്തി രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും തമ്മിൽ തല്ലി തല്ലി പിരിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ കയറി സയനിസ്റ്റുകൾ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു ഇന്നവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പറത ധരിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാന്ദർഭികമായി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഗ്രൂപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളതല്ല വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളതല്ല അഹിരുസുന്നത്തിവൾ ജമാഅത്താകുന്ന യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ായി നിലകൊള്ളണോ വായത്തോബി ഹബിലില്ലാകെ ജമീയൻ ബല തഫറക്കു അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനില് രാഷ്ട്രീയപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സംഘടനാപരമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം മറ്റുള്ള പല പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ ഒരൊറ്റ പ്രസ്ഥാനമായി നിലകൊള്ളണം അതിനുള്ള ആർജവവും ഊർജവവും നമ്മൾ കാണിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലാതെ ആയിത്തീരും കേട്ടോ കേട്ടോ ലോകത്താല ഈ സമുദായത്തിന് പരിപൂർണ്ണ ഐക്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ഐക്യം നൽകുമാറാവട്ടെ കേട്ടോ ലോകത്താദ്യമായി ഇസ്ലാമിക യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് കുർത്തുവ എന്ന അറബിയിൽ പറയുന്ന കൊർഡോവ എന്ന് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റി വന്നത് സ്പെയിനിലാണ് 
ആ സ്പെയിൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകാനുള്ള കാരണം അനൈക്യമാണ് അനൈക്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ലാഹുത്താല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം എല്ലാ മതക്കാരും സമ്മതിച്ച പ്രവാചകനാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്താ കാര്യം എന്നറിയോ ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നു അബ്രഹാം ഞങ്ങളുടെ നബിയാണ് യഹൂദികൾ പറയുന്നു അബ്രഹാം ഞങ്ങൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളാണെന്നാണ് യഹൂദികൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള മതം ഏതാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പ്രധാന മതം ഏതാ ഹിന്ദു മതം ഹിന്ദു മതത്തിലെ പ്രമാണമായ വർഗമേതാ ബ്രാഹ്മണന്മാരാ ബ്രാഹ്മണന്മാർ അവരാണ് പൂജാരിമാർ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിമാരും ക്ഷേത്രത്തിലെ അധിപന്മാരും ബ്രാഹ്മണന്മാരാ ഈ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ അടയാളം എന്താ ഒരു പൂനൂല് ഒരു നൂലിങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ പൂനൂല് എന്നാണ് പറയാ ഇവിടെ എന്താ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ഉയർന്ന ജാതി ബ്രാഹ്മണൻ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന പദം എവിടെ നിന്നുണ്ടായതാ ബ്രഹ്മണൻ എന്നാണ് ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായത് ബ്രഹ്മണൻ എവിടെ നിന്നുണ്ടായത് അബ്രഹാമിൽ നിന്നാണ് അബ്രഹാം ഇബ്രാഹിം എന്ന പദം അബ്രഹാമിൽ നിന്നുണ്ടായി അബ്രഹാമിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മണൻ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ ആരാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ മക്കളാണ് നാലായിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലെ സിന്ധു നദീ തീരത്തേക്ക് കുടിയേറി താമസിച്ചവരാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാര് ആര്യന്മാര് ആര്യന്മാര് ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി വായിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചാൽ അതറിയാം അവർ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ സന്തതികളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ഹിന്ദുക്കൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അബ്രഹാം പ്രവാചകന്റെ ആളുകളാണ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അബ്രഹാം പ്രവാചകന്റെ ആളുകളാണ് യഹൂദികൾ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അബ്രഹാം നബിയുടെ ആളുകളാണ് അല്ല പറയുന്നു ഇബ്രാഹിം നബി ആരാണ് ഇബ്രാഹിം ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാം യഹൂദി അല്ല നസ്രാനി അല്ല ക്രിസ്ത്യാനി അല്ല വലാക്കിൻ കാന ഹനീഫൻ മുസ്ലിമാ അല്ലാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വദിച്ച യഥാർത്ഥമായ മുസ്ലിമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു തആല അസന്നിഗ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാം ഒരിക്കൽ അല്ലാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു അല്ലാഹ് മരിച്ചവരെ നീ രണ്ടാമത് ഹയാത്ത് ആക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എങ്ങനെയാ റബ്ബി അർനി കൈഫ തുഹിയൽ മൗത്ത ഡുക്ക് ഡുക്ക് പടച്ചവനെ നീ എന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം കൈഫ തൊഹിയിൽ മൗത്ത എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കുക എന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിയോട് അല്ല ചോദിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നു എൺപത് ചില്ലാനും വയസ്സായപ്പോ ശുക്ലം മരവിച്ചു പോയ സമയത്ത് ബീജം വറ്റിപ്പോയ സമയത്ത് ഭാര്യ ഗർഭിണിയാവാത്ത സമയത്ത് ഹാജറയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മകനെ തന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ തന്നു ഒരു പുരുഷന് അമ്പത് അറുപത് എഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ബീജം ഉണങ്ങും വറ്റി വരളും അവന്റെ മനിയു വറ്റി വരളും മനിയില്ലെങ്കിൽ സന്താനോൽപാദനം ഉണ്ടാവില്ല ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് ശുക്ലത്തിൽ നിന്നാണ് ശിശു ജനിക്കുന്നത് പുരുഷ ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് അത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന സൈദ്ധാന്തപരമായ കാര്യമാണ് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ബീജം വറ്റി വരണ്ടു പോയ സമയത്ത് എൺപത് വയസ്സ് പ്രായം കഴിഞ്ഞു പോയ അബ്രഹാം പ്രവാചകരിൽ നിന്ന് ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാമിന് തല കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് തന്നില്ലേ തന്നു ലോകത്തൊരു പ്രവാചകനും കൊടുക്കാത്ത അനുഗ്രഹം നൽകി ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്തഹയ്യ തോതുമ്പോ സലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോ താജു സലാത്ത് അല്ലല്ലോ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് സലാത്തു ന്യാരിയത്തല്ലല്ലോ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് തെബിൽ കുലൂബല്ലോ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് സലാത്തുൽ ഫത്തഹ് അല്ലല്ലോ അവിടെ ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ചെല്ലുന്ന സലാത്ത് ഏതാ സലാത്തു ഇബ്രാഹിമിയാണ് സലാത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പവർ ഉള്ള സലാത്താണത് എന്താണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് തങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും നീ അനുഗ്രഹവും രക്ഷയും ചെയ്യണം ഏതുപോലെ ഇബ്രാഹിം നബിക്കും കുടുംബത്തിനും അനുഗ്രഹവും രക്ഷയും ചെയ്തതുപോലെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനും അനുഗ്രഹവും രക്ഷയും ചെയ്യണേ അത്ര വലിയ അനുഗ്രഹവും രക്ഷയും ചെയ്യപ്പെട്ട പ്രവാചകനാണ് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സമയത്തിന്റെ ദൗർഭല്യം നിമിത്തം ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന് ചെയ്ത ഒരു അനുഗ്രഹം ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ലോകത്താദ്യമായി കൊണ്ട് ചേലാക്രമം നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവാചകനാരാ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം 
ഇതുപോലെ ഓനെ വിളിച്ച ഓനെ ഈ പറഞ്ഞു ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല ഓൻ റുക്കൂലും സുജൂദിലും ഇട്ടുതാല്ലോ ഒട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉറങ്ങാനായിട്ടില്ല ഉറങ്ങണ്ട ടൈം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പതിനൊന്ന് മണി പന്ത്രണ്ട് മണി ആവാ അത് ആരെങ്കിലും ഉറങ്ങുമോ ഏ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉറക്കം വേണം ഒരു ആറു മണിക്കൂർ ഒരു പ്രായപൂർത്തിയും ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാള് ആറു മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാം എന്നാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിക ശാസ്ത്രം നേരെ ഉൾട്ടേൻ വൈദ്യശാസ്ത്രം ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാളെ മാറ്റും നാളെ പറഞ്ഞാൽ മറ്റന്നാ മാറ്റും മറ്റന്നാ പറഞ്ഞാൽ പിറ്റന്നാ മാറ്റും പറഞ്ഞത് പകുതിയും പൊട്ടത്തരും ആവും അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ് ഈ ഡിസംബർ പതിനാറിന് സൂര്യതിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രചാരണം ഉണ്ടാകുന്നല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചോ വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ബുക്കിലും അള്ളാ ഓരോരുത്തരും എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം ഉസ്താദെ ഇനി സൂര്യോദിക്കില്ലാത്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നിങ്ങൾ സുഖമായിട്ടാണ് ഉറങ്ങിക്കോളി സൂര്യോദിക്കണില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങാലോ പോകാൻ ബ്ലാങ്കറ്റും വലിച്ചിട്ടിട്ട് ഏ സൂര്യോദിക്കില്ല ഇനി രാത്രി തന്നെ എത്ര ഉസ്താദെ പലരുങ്ങനെ വിളിക്കുകയാണ് വാട്സപ്പിൽ ഏതോ ഒരു ഒരു ബഡ്കൂസ് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ഇനി മുതൽ സൂര്യോദിക്കില്ല ഡിസംബർ പതിനാലിന് സൂര്യോദിക്കില്ല സൂര്യന്റെ ചലനം നിൽക്കുന്ന് സൂറത്ത് യാസീനോതെന്ന് നമ്മളോടത് പറയുന്ന വിട്ടിയല്ലേത് സൂര്യന്റെ ചലനം നിക്കില്ല എന്ന് കുറിയാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സൂറത്ത് യാസീന് മറിച്ചു നോക്കി നമുക്ക് കാണാം വശം സുതജിരീലി മുസ്തകരില്ല ചോദിച്ചില്ല <laughs> ാലവന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പറയാണ് ബൊശംസുതജിരി സൂര്യൻ നടക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് ലിമുസ്തകരില്ലകാതിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലൂടെ ചലിക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് വൽക്കമറ ചന്ദ്രനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചന്ദ്രനാകും അനാദിലാദിന റോഡ് പണിത് വെച്ചവനാണ് ഞാൻ ലക്ഷംസു എംബകയിലക സൂര്യന് ഒരിക്കലും പറ്റൂല അൻതുതിരിക്കൽ കമർ ചന്ദ്രനുമായി കൂട്ടിമുട്ടാൻ പറ്റൂല പരസ്യമായി ഖുർആാൻ പറയുന്നു സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടില്ല ഒരിക്കലും മുട്ടില്ല രാത്രി പകലിലേക്ക് കടക്കില്ല പകല് രാത്രിയിലേക്കും കടക്കില്ല രാത്രി രാത്രി തന്നെ പകല് പകല് തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അസന്നിഗ്ധമായി കൊണ്ടു പറയുന്നു വലല്ലയിലു സ്വാപിക്കുന്ന കാര്യ രാത്രി പകലിലേക്ക് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യൂല പകൽ രാത്രിയിലേക്കും ഓവർടേക്ക് ചെയ്യൂല എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും നീന്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോടാനക്കോടി നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും ഒക്കെ ഭൂമിയടക്കം ചന്ദ്രനടക്കം വ്യാഴമടക്കം ചൊവ്വയടക്കം സൗരയൂതങ്ങളടക്കം ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണെങ്കിലും ചലിപ്പിക്കുന്നവൻ ലലിയുമായ അള്ളാഹുവിന്റെ കുതിറത്താണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഒരുത്തം കയറി പറയണത് ഡിസംബർ പതിനാറിന് സൂര്യോദിക്കില്ല കുതിച്ചില്ലേ മോനെ സൂര്യനെ ഉദിച്ചു ചന്ദ്രനെ ഉദിച്ചു നമ്മൾ അത്തായും കഴിച്ചു നേരം വെളുത്തു സുഖമായി പോയി പറഞ്ഞ ചാനലും ഇല്ലപ്പോ ന്യൂസ് വായിച്ചോന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം പറയണതൊക്കെ അണ്ണാക്ക് തൊടാതെ അങ്ങോട്ട് വിഴുങ്ങാൻ നിന്ന കുന്തായി പോകും ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പഠിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഞാൻ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നെ സയൻസ് പഠിപ്പിച്ച അതേ മാസ്റ്റർ ഇപ്പോഴും മുള്ളൂർക്കിടയിൽ ഹയാത്തോടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ജോൺസൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ആ സാറിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വരും എന്താ കാരണം എന്നറിയോ എന്നോട് അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത് എന്നോട് മാത്രല്ല അന്നത്തെ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളതല്ലേ മാസ്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അന്നത്തെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞത് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണ് മഴ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ അതിന് മറുപടി മറുപടി വേനൽക്കാലം വരുമ്പോൾ കുളത്തിലെയും കിണറിലെയും ബഹലയും കണ സമുദ്രത്തിലെയും വെള്ളം നീരാവിയായി മേപ്പോട്ട് പോയി അത് മേഘമായി അന്തരീക്ഷത്തിൽ തടഞ്ഞു നിന്ന് വർഷക്കാലം വരുമ്പോൾ മേഘം കനീഭവിച്ച തണുത്ത് കീപ്പോട്ട് വർഷിക്കുന്നതാണ് മഴ ഞാനത് എഴുതി ഞാനും പാസ്സായി എന്നെ പോലത്തെ ഒരു എഴുതി അവരും പാസ്സായി ചിലരത് എഴുതി കലക്ടറായി ചിലരത് എഴുതി എഴുതിയിട്ട് ഡി ജി പി ആയി ഐ ജി ആയി സയന്റിസ്റ്റ് ആയി മറ്റോനായി മാഷായി പല ജോലിയിലും കയറി 
മുപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പറയുന്നു ശാസ്ത്രം പറയുന്നു മഴ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ മോനെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണ് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു കണക്കെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു കൊല്ലം മൊത്തം വെള്ളം ആകാശത്തേക്ക് എത്ര കയറി പോണുണ്ട് അതിന്റെ കണക്കെടുത്തു പിറ്റത്തെ കൊല്ലം എത്ര മഴ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കണക്കെടുത്തു നോക്കുമ്പോ കയറി പോയ വെള്ളത്തിന്റെ നൂറരട്ടി വെള്ളാക്കി ഇപ്പൊട്ട് വരണേ ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ കൊല്ലം കേരളം നൂറ് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം മഹാപ്രളയം ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലല്ലേ നമ്മുടെ കാരണന്മാര് പറഞ്ഞില്ലേ നൂറ് കൊല്ലത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കാസർകോട് ജില്ല രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അതൊന്ന് കാസർകോട് ജില്ലയിൽ പ്രളയം ബാധിച്ചില്ല തൃശൂരിലും കണ്ണൂരിലും അങ്ങ് കൊല്ലത്തും കോട്ടയത്തും കുട്ടനാട്ടിലും ആലപ്പുഴയിലും അടക്കമുള്ള രാജ്യങ്ങളില് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ചെങ്ങന്നൂരിന്റെ എം എൽ എ സജി ചെറിയാൻ ന്യൂസ് ചാനലിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പറയുന്നത് ഈ രാത്രി പട്ടാളം ഇറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അമ്പതിനായിരം ആളുകള് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് എമർജൻസി ആയി ഞങ്ങൾക്ക് പട്ടാളത്തെ വേണമെന്ന് ചെങ്ങന്നൂരിന്റെ എം എൽ എ സജി ചെറിയാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ന്യൂസിലൂടെ കേട്ടു കാണും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയോ ഒരു കൊല്ലം എത്ര വെള്ളം മേപ്പോട്ട് പോണു ഒരു കൊല്ലം എത്ര വെള്ളം കീപ്പോട്ട് ഇറങ്ങണു രണ്ടിന് വ്യക്തി കണക്കെടുത്തപ്പോ കേറി പോണ വെള്ളത്തിന്റെ പത്തരട്ടി വെള്ളം കീപ്പോട്ട് കറങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഒരു കൊല്ലം അപ്പൊ ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ച തെറ്റാതായി വേനൽക്കാലത്തിൽ കുളത്തിൽ നിന്നും കലരെന്നും സമുദ്രത്തിൽ നിന്നും കേറി പോണ വെള്ളമാണ് വർഷക്കാലത്ത് മഴയായി കീപ്പോട്ട് വരുന്നത് എന്നാൽ പരിശുദ്ധ വളരെ നേരത്തെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മഴ വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ വർഷിപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ആകാശത്തിന്റെ കിലോമീറ്ററുകൾ കോടാന് കോടി 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 കിലോമീറ്ററുകള് മേഘം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആ മേഘത്തിൽ വിള്ളലുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഇടിവെട്ടുണ്ടാകുന്നത് ആരാണ് വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്നത് മീക്കായിലും അനുചരന്മാരുമാണ് ആ മേഘത്തെ പോയി വലിച്ചു കൊണ്ടു വന്നിട്ടാണ് മഴ വെയ്യപ്പിക്കുന്നത് മഴ ഇടി മിന്നൽ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കാരാണ് മലക്ക് മീക്കായിസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് മഴ പെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടില്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ സയൻസ് തകരാറിലായി പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞത് വിജയിച്ചു പോയി അങ്ങനെ പലതും ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഈ മദർസയിൽ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിക്കണം എന്താ മദർസ പഠിപ്പിക്കണം കുട്ടികളുടെ ചോദിക്കാ നമ്മുടെ എല്ലാരുടെയും അബൂന അബുൽ ബഷർ ആദം അലൈസലാം നമ്മുടെ ഹിന്ദുക്കളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും നായരുടെയും നമ്പൂരുടെയും ചെറുമന്റെയും കോരന്റെയും തീയന്റെയും പാണന്റെയും പൊലേന്റെയും ചെറുമന്റെയും എല്ലാരുടെയും പാപ്പ അബൂന അബുൽ ബഷർ ആദം അലൈസലാം അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി ചോദിക്കും ഉസ്താദിനോട് ഉസ്താദെ ആദന്റെ പീഠ വാപ്പാരാ ആദന്റെ പീഠന്മാരാ അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ആദന്റെ പിക്ക് വാപ്പല്ല വാപ്പല്ലാതെ കുട്ടികളുണ്ടാവും ആ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തതാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ വാപ്പാട 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 വാപ്പാ ആദന്യബി അലൈസലാമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മദ്രസ എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പേ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പേ ഇത് മദ്രസ എന്ന് നമ്മൾ ഏഴ് മണിക്ക് നമ്മുടെ മദ്രസയിൽ വെല്ലടിച്ച ഉസ്താദ്മാർ പഠിപ്പിക്കും നമ്മുടെ വാപ്പ ആദന്യബിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വാപ്പ ആദന്യബി അലൈസ്ലാമാണ് ആദന്യബിക്ക് വാപ്പിയില്ല മില്ല ആദന്യബി മണ്ണിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹു തല പഠിച്ചത് ഇത് പഠഞ്ഞിട്ട് മദ്രസ എന്ന് പറഞ്ഞയച്ചാ ആ കുട്ടി നേരെ സ്കൂളിൽ പോകും സ്കൂളിൽ പോയാ അവിടുത്തെ സയൻസ് പഠിപ്പിക്കണ ഉസ്താദ് അധ്യാപകം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും എന്താ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വാപ്പ ആരാ മോനെ നമ്മളുടെ വാപ്പാട 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 വാപ്പമാര് അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം മുമ്പേ ദാറ്റ്സേ മങ്കി കൊരങ്ങനായിരുന്നു ഈ ആദന്യബി അല്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വാപ്പാട വാപ്പാട വാപ്പ കൊരങ്ങനായിരുന്നു 
Mother said about a picture of Apada of a Manisha, I don't know. School about a picture and air ulta, Apada of a Corrigan, I don't know. Darwin the Paradama Sitan, the number of white to Ipado Ipapas Astram Barino, Darwin, if you very yada Barnueda, eh? So the Arabile, Judail, the Ganan de Po, Urla Chatinu Patiranda, Idan Golam Paraka Mulla Manishan, the Taliotic under the Po. Darwin the Parinama sit down, the Polinipali Sai Karanam, Manishan the Parakamatrayan and the Parayan Sathar in a Kariya, the Vandari Kayana Yenal, Namal, the Padipita, the Lurta Tule, Ella, Verde, Mbapa, and Aden Nebiana, Aden Nebida, Mumbaba, Paila Manishan Mari, Korangana, I turned over Che, Korangan in the Manishan Unda, I tilla Manishan Mari, Korangana, I turned. Dabu the Nebi Alexalam in the Galat, the Veli, Aita Pali, Ilvera, the Jelangale, Allah Gutala, Koreng and Mara, Kalanitunda, Walaka, the Alim Tumula, the Inaeta Dome in Kumvisabeti, Fakulna, Lagokono, Kiradatan Hasi, Shenia, Ita Pali, Kubera, the Mimbudi Kamboya, Dabu the Nebi, the Anitan Maril, Patakore, Allegale, Allah Gutala, Koreng and Mara, Kalanitunda. Kalanya turunat no, pari sutta Quran ini Allah kubara yunno. Mudah ke mana? Enal manusian mara da bapa arun koreng ane lah. Manusian mara da bapa abu na abul basri aden nebiyan. Nyani rende muda karya paranya rende rana nariyo. Sastra tingde pinna. Madam Tatan and the Baranjata, Shastram Satyaman and the Matram Baranjata, Madam Tatan and the Velibulik and the Nedi Serendrimi, the Bodigaba, the Prastana Kari and Mendi Paranjaboyadana, Madam Tatella, Log of Inda Madama, the Parish of the Islam, Islam, the Kayam Baranja Tundangila, and the Pilkala, the Karangitirin, Tirin, 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 Allah Baranja, the Serian and the Logan, somebody can even the Tulda, somebody Chukundi Kayam Madana. Khalilullah <laughs> Asraful Khalke Muhammad Rasulullah Tangal Jenikum Bolt and the Sunnat the Gari Kapata and the Leila Jenikapata, Walada Togo Makutun and Wamakul and Kama Kadija Afil Khaberi Sahihil Mosunadu Salah Aleikallah, Huya Alam Al Huda Mana Hatoiru Fil Rosuni Yogarido Asraful Khalke Salah. ஹலோ <laughs> Mutalak, Uri Penina Moon of the Lakun Chili, Orivakian, Chelepar, Columbre, Sandra Jail, Nalla Godam in the Chapati in the Gurka, Pounda Norella, Godam in the Undala, but Apati, a jail, Vashonokamari, Pajali Kilna Sua, VIP Vashon Gutna Pajila, and a Chapati, I tell you, Kerch in the Kadala Karindi, Mota Karindi, Rost in the Okanda Jail, Karna Manya Mari, VIP Lokadi, our day, Lerpo. 
Barunya awal bacaan aku pada anda kiter ni, dana kekik tu dah, yang boleh yogi tidak, kekik tu dah kerja. Apa tu unde? Nengal mana cila kalbi ni perayaan perayaan pertama cahaya ni mari. Isilah amur kajian perayaan tu nengi lalu kerjaya mai itu, sahaja mai itu, kiam itu nahlu beri Allah aku taala nalar nanti kata nanti yo. Betul. Asraful khalqus sallallahu alaihi wasallam tanggal. Abad itu dini nengi kajian perayaan tu nengi lalu, adik kian itu. Adri yaat dari macam um Allah itu ada beri tegak ilah. Ini ada tarjeh anda na wo prasavi kiam badi ya adu orang sesi pilihan allo. Malah ter pilihan allo prasavi pikan um badi ya ada ini kau ini pilihan allo. Prasavi pikan nanti dengen orang pilihan mana reti telle. Prasavi pilihan mana anda beri yoi ni. Karena, urip pernah prasabi kena mengkili, yattra beredena ni pabi kalan nariyo. Marana tinde neer pagi di beredena ya ane prasow beredena ayam dene bi Muhammadur Rasulullah. Marana tinde neer pagi di beredena ya ane perninda prasow beredena. Adu gunda ane. Tulilah lemina ya tanggal baru jebe ceri kega yard. A prasove itu ni hari babi ciptaan itu mana umma mar itu mana prasavi cahdo. Kullu mauludin ini uladu. Allah fitratil sila. Fa baba aku yubat jisanihi atau yunasiranihi atau yuhabidanihi. Kala Rasulullah. Indi ni ada kala jero petilai jenen endri yatin de talap pemurut cikalan jadi yang nari yoninggal. Kerana tila, gerba asyik kanser anda peti peranan nalar tanam ini Jerman ini lalu tuan na wuri sengkam Hong Kong lagi sarjan mar, abar Kerala mudi mana sandar itu India mudi mana sandar itu cuci, gerba bata tila lalu kanser anda peti peranan nalar ti abar ini peran jadah Muslim Sri Galah gerba bata tila kanser balara korban, anjat Sri Galah gerba bata tila kanser na abe itu Muslim pun ini gerba bata tila kanser korban, indah ane kerana Wari nanti le wari panjai itu kanan rendah ane nampol minyak kolong kerusi ani kalau malang kuri kena de. Wari racing kadei nane hari bang kena de. Wari basila ayat raji kena de. Wari train le ayat raji kena de. Wari water door ti le pipe nana malang kuri kena de. Pache Muslim pernah mai bandar pernah puri serundal lo. Aben de jenene endri am balra nere tatarne murici sudda ma kibet cedek gold. Aben de lingga tinja uli lewa irasil le fungusil le Lapu perilla, suddha ma ya bijam besar jika padan na sami yata, awal da garba bata tilai katun dar suddha ma ya bijam ad, mere marici jenene endri am suddiya gad toli ida uli le, wajrasum fungusum pupalum kadan dar kena dor gode, tu bijam sukkalam besar jika petal, adh garba bata tilai kat petal, adh awal da kadan dar cancer ayma arunno. Adu gunda ne balad tu ku makhtu ne wa makhu lal kama kadja fil khabari sahih il musnadu. Inde mone cerupatil dandan amul order sunnat tegal dia anang kari kamaran jadi inde regas semandar. Arogyam samrachika. Minde arogyam samrachika nado order pa. Minde yena yeda inde bari da arogyam samrachika ane inde yarn. Fatta bi milat tay. Indonesia Ni air condition awal. Agri ilmu. Ibrahim ini biar rom ati ni boleh kerja sampai bicara. Ati kunda arti ni yeri ni ti beri nado gan de. Nampu udin ayat Allahi alaihi. Perdi cboi turun de. Atta rabi ayat gara gama Allah agu taala cehi dogo detta khalil Allah agi Ibrahim ini biar. Allah jauh dikega ya ane kala abelam tu umin. Muduk. Kala abu umin. Ninggal kerana bishwa asam illa ibrahi. Nya mari cawer ayat aku mandu barang nya ninggal kebishwa asam. 
അതുകൊണ്ട് അനുഭവത്തിൽ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുവോ ഏത് മരിച്ചവരെങ്ങനെയാണ് ഹയാത്താക്കുക എന്ന് ആ സമയത്ത് ഇബ്രാഹിം നബിയോടല്ല പറയാണ് വിവിധ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളിൽ കൂടിയതായ നിലയിൽ വരുന്നത് കാണാമെന്ന് ഇബ്രാഹിം നബിയോടല്ല പറയാണ് അല്ല പറഞ്ഞു പോകാരം ഇബ്രാഹിം നബി ചെയ്യുകയാണ് വിളിക്കുകയാണ് അത്ഭുതം കാണുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളാഹുവിനക്ക് സുജൂതിൽ വീഴുകയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയത് അള്ളാഹു താല ആദ്യമായി കൊണ്ട് മരിച്ചവരെ ഹയാത്താക്കാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത വിദ്യ ആർക്കാണ് കൊടുത്തത് അങ്ങനെ മറ്റു പല മഹാന്മാർക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് വരുമ്പോ അമേരിക്ക പഴയ വീഞ്ഞ് പുതിയ കുപ്പിയിലോയിച്ച് നമ്മളോട് പറയാണ് രണ്ടായിരത്തി അമ്പതില് നടിബയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താവട്ടെ മഞ്ചേശ്വരത്താവട്ടെ കാസർഗോഡാവട്ടെ കർണാടകയിലാവട്ടെ ഏത് ലോകോലകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിലാവട്ടെ ഉൾഗ്രാമത്തിലാവട്ടെ കുഗ്രാമത്തിലാവട്ടെ നമ്മുടെ മദർസ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറും കൊച്ചു മദർസയല്ല നമ്മുടെ പള്ളി ദർശനം മുത്തായ മൊയ്ലിയന്മാരെ എല്ലാ വിവരവും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കോടതിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു നോക്കും ഞാൻ എൽ എൽ ബി എടുത്ത ആളല്ല എന്റെ കയ്യിൽ ഐ എസ് ഇല്ല ഐ പി എസ് ഇല്ല എൽ എൽ ബി ഇല്ല എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ എൽ എൽ ബി എൽ എൽ എം ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരാണ് അവരുടെയിലാണ് ഞാനൊരു സഖാഫി ബിരുദവുമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു കോടതിയിലൊരു ജഡ്ജിയുടെ പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും പലരും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാലും എന്റെ കോടതിയിലെ ചീഫ് പറയും ലാസ്റ്റ് സഖാഫിയുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ട് മതി ജഡ്ജ്മെന്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് എന്നെ അത് അവിടെ ഒക്കെ വിളിക്കുക സക്കാഫി സക്കാഫി എന്നാണ് സക്കാഫി സാർ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഷോർട്ട് നെയിം ആയിട്ട് വിളിക്കുന്നതല്ല മുള്ളൂർക്കടന്നല്ല കോടതിയിലൊക്കെ വിളിക്കുക സക്കാഫി എന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം സക്കാഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പേരാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് സക്കാഫി എന്നാണ് ഷോർട്ട് നെയിം ആയിട്ട് വിളിക്കുക വേറെ സക്കാഫികൾ അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ എന്നെ സക്കാഫി സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുക കാരണം നമ്മുടെ അഭിപ്രായത്തിന് ഒരു വിലയുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഓതിപ്പടിച്ച തൊഴപ്പത്തിൽ ഇഹ്വാനെ കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നമ്മുടെ കാതി മുല്ലാസനും അതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു തർക്കശാസ്ത്രം ഇല്ലടോ എൽ എൽ ബി കാർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിച്ചു ഞമ്മൾ അറബിയിൽ പഠിച്ചു കൊല്ലു ഇൻസാനെ ആയവാനും ഞമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ജീവനുള്ളതാ പക്ഷെ എല്ലാ ജീവനുള്ളതും മനുഷ്യന്മാരല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പള്ളി ദർശനം എന്തിനാ അത് പഠിച്ചത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല നമ്മൾ തന്നെ ജല്ലി പഠിച്ചു കൊല്ലു ഇൻസാനെ ആയവാനും എല്ലാ ഇൻസാനും ആയവാനാണ് പക്ഷെ എല്ലാ ആയവാനും ഇൻസാനല്ല ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു എന്തിനാണത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമാദമായ തർക്കശാസ്ത്രമാണ് ഗ്രീക്ക് തർക്കശാസ്ത്രം മുത്താലിബ് നിങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി പറയാം നിങ്ങൾ താലിം മുത്താലിം ഓതം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോ തോഫത്ത് ലഖ്വാനൊക്കെ ഓതുമ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ഖാദി ഓതുമ്പോ മുല്ലാസൻ ഓതുമ്പോ അതുപോലെ കുത്തുബി ഓതുമ്പോ മീർ കുത്തുബി ഓതുമ്പോ നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ മാനപ്പെട്ട വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഒരു കേസുമായിട്ട് ഒരിക്കൽ ഒരു മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലെത്തി സ്വന്തം കേസ് വാദിക്കാം വക്കീലൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിയമം അറിയെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തം കേസ് വാദിക്കാം വക്കീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകരമേൽപ്പിക്കുന്ന ആൾ എന്ന അർത്ഥമുള്ളൂ ശംസുല്ലമ്മ പറഞ്ഞു വക്കീൽ വേണ്ട ഞാൻ വാദിച്ചോളാന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ ശംസുല്ലമ്മയോട് എതിരേപ്പ് കക്ഷി ചോദിച്ചത് ആർ യു ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ നിങ്ങൾ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അതേ യെസ് ഞാൻ ഇ കെ അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാറാണ് അപ്പോ മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു ഇ കെ അബു അക്രമ സുലിയാര പേരിൽ ഒരു കേസ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഒരു കക്ഷികളെ പറ്റി പറഞ്ഞത് അവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇ കെ അബു അക്രമ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് അപ്പൊ ഏതൊരു ഭാഗം വക്കീൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് പറഞ്ഞവരൊക്കെ മുസ്ലിമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു മജിസ്ട്രേറ്റ് അസ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശംസുല്ലമയോട് ചോദിച്ചു ഇ കെ അബോക്ക് മുസ്ലിയാരെ മറുഭാഗം വക്കീൽ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അദ്ദേഹം ആയത്തോതിയിട്ടും അതീ തോതിയിട്ടുമാണ് പറഞ്ഞത് അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലാവ അഷദു അന്റെ മുഹമ്മദ്
ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസുല്ലമ്മ പറഞ്ഞു അല്ല അഷദു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു വഅഷദു അന്ന മുഹമ്മദ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്ക മുസ്ലിം അല്ല അവർ അങ്ങനെയാണല്ലോ പ്രമാണത്തിലുള്ളത് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട സംസുല്ലമ്മ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രമാണത്തിലില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തെറ്റാണ് അവർ അപ്പൊ മജിസ്ട്രേറ്റ് വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഈ ചോദ്യം തന്നെ ഇ കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അതെന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഇ കെ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു യു ആർ ഹോണറബിൾ മജിസ്ട്രേറ്റ് യു ആർ ഗുഡ് നൈ പ്ലീസ് ഇ കെ നല്ലോണം ഇംഗ്ലീഷ് അറിയായിരുന്നു ഫ്ലുവന്റ് ആയി ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാ മരിക്കുന്നത് വരെ ഹിന്ദു പത്രം വായിച്ച ആളാണ് സംസുല്ലം ഇ കെ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നമ്മൾ പാർശ്വാലിറ്റി ഇല്ല വിഭാഗതയില്ല താജുല്ലുലമയുടെ ദറജല്ലാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ നൂറുലുലമയുടെ ദറജല്ലാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് അൽ ബുഖാരി പസോട്ട് തങ്ങളുടെ ദറജല്ലാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലും മറ്റ അപ്പുറത്തും നമ്മൾ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ സകല സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഉലമാക്കളുടെ സാദാത്തിങ്ങളുടെ ദറജ അല്ലാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അല്ലാഹുവേ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ പതി അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ പാങ്ങ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ പറവണ്ണ മൊയ്തീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ അല്ലാഹു ാണെന്നാണ് അങ്ങ് മുസ്ലിമായോ ചോദിച്ചു നാരായണൻ പറഞ്ഞു നോ 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 ഞാൻ മുസ്ലിം ഒന്നുമല്ല ഞാൻ നാരായണൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഹിന്ദു ആണ് പറഞ്ഞു അതാണ് ഞാനും പറഞ്ഞത് കേവലം അശോധു അല്ല ഇലാഹ ഇല്ല അശോധു തന്നെ മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്നൊരാള് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ആവൂല അവൻ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാക്ക് കൊണ്ട് പറയണം അവൻ ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് നാക്ക് കൊണ്ട് വെളിവാക്കി പറയണം എന്നാൽ മാത്രമേ മുസ്ലിം ആവുകയുള്ളൂ ഈ കെ ഉസ്താദിന്റെ തർക്കശാസ്ത്രം ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച കൊത്തുബിയുടെ തർക്കശാസ്ത്രമാണ് മറ്റുള്ള കിതാബുകൾ നിന്ന് പഠിച്ച തർക്കശാസ്ത്രമാണ് അതിനെ വെല്ലാൻ അഡ്വക്കറ്റിനായില്ല മജിസ്ട്രേറ്റിനായില്ല കോടതിക്കായില്ല ആ കേസ് തെളിവ് സഹിതം ചെലവ് സഹിതം തള്ളപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അതുകൊണ്ട് മുത്താലിമിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ നാഫിയായ എൽമ കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അവന്റെ എൽമ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തരട്ടെ എല്ലാ എൽമുന് നാഫിയായ എൽമാണ് മോനെ നേരം വെളുക്കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത എൽമിന്റെ ബഹ്റാണ് സമുദ്രത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ മശിയാക്കുകയോ ഉലകത്തിലെ വൃക്ഷം മുഴുവൻ പേനയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വചനങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയാൽ വൃക്ഷങ്ങൾ തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോയാലും ബഹറിലെ വെള്ളം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയാലും അള്ളാഹിന്റെ ഇൽമ് തീരൂല മക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമ് അത്ര വലുതാണ് ചന്ദ്രനെ പറ്റിയുള്ള ഇൽമ് അള്ളാഹിന്റെ ഇൽമാണ് സൂര്യനെ പറ്റിയുള്ള ഇൽമ് അള്ളാഹിന്റെ ഇൽമാണ് ഭൂമിയെ പറ്റിയുള്ള ഇൽമ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമാണ് പ്രപഞ്ചത്തെ പറ്റിയുള്ള ഇൽമ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമാണ് ശറയായ ഇൽമും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമാണ് ഭൗതികമായ ഇൽമം അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമാണ് രണ്ടും അള്ളാഹുവിന്റെ ഇൽമാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഇൽമേതാണെന്നറിയോ ആത്മീയമായ ഇൽമിനോടാണ് ഭൗതികമല്ലാത്ത അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അറിയുന്ന ഇൽമുണ്ടല്ലോ ആ ഇൽമിനോടാണ് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമുള്ളത് അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂർ സമയം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ രാത്രിയുടെ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ഒരാൾ കേൾക്കാനോ പറയാനോ വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചാൽ 
ആയിരം റക്കായത്ത് മുത്തലക്കായ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരക്കാരനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിഫലം ആ പറയുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും നൽകുമെന്ന് ഷഫീഹുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കേട്ടോ ആയിരം റക്കായത്ത് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത പ്രതിഫലം ഒരു രാത്രിയുടെ ഒരു മണിക്കൂർ ഇൽമ് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടും കിട്ടും ഇൽമ് കേട്ടാലും കിട്ടും പറയാഞ്ഞാലും കിട്ടും കേട്ടാലും കിട്ടും ഇങ്ങള് ഞാനും ആയിരം റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കോ നൂറ് റക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കൂട്ടിയ പറ്റും ഇങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് എല്ലാരും പറ്റിയല്ല പറഞ്ഞ് ഔലിയാക്കളോ മഹാന്മാരോ ചിലപ്പോ ഈ മജിലിസിലുണ്ടാവാം അവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സാധാരണക്കാരെ പറ്റി പറയാം നമ്മൾ ഇന്ന് എത്ര റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചു സുബൈന്റെ മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ടെടുത്തോ താജു തറക്കെടുത്തോ രണ്ട് സുബൈന്റെ മുമ്പ് രണ്ട് നാല് സുബൈ രണ്ട് ആറ് നമ്മുടെ കൂട്ടിക്കൊരു ലൊഹാർ രണ്ട് ആറും രണ്ട് എട്ട് ലൊഹറിന്റെ മുമ്പ് നാല് എട്ട് നാല് പന്ത്രണ്ട് ലൊഹർ നാല് പന്ത്രണ്ട് നാല് പതിനാറ് ശേഷം നാല് പതിനാറ് നാല് ഇരുപത് ഇനി അസറിന്റെ മുമ്പ് രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് അസർ നാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് നാല് ഇരുപത്തി ആറ് മഹരിബിന്റെ മുമ്പ് രണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് മഹരിബി മൂന്ന് അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് രണ്ട് മുപ്പത് ഒന്ന് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇഷായിന്റെ മുമ്പ് നാല് മുപ്പത്തൊന്ന് നാല് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇഷായി നാല് മുപ്പത്തഞ്ച് നാല് മുപ്പത്തൊമ്പത് ശേഷം നാല് ഒന്ന് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വിത്തറ് ഒരു പതിനൊന്ന് റക്കാത്ത് മാക്സിമം നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും മൂന്നേ നിസ്കരിക്കാറുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ആളുകളും ഒരു പതിനൊന്ന് റക്കാത്തായാൽ അറുപത് റക്കാത്തിന്റെ മീത നമ്മളിൽ ആരും ഇന്ന് സാധാരണക്കാർ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഫറലും സുന്നത്തും അടക്കാ പറഞ്ഞത് ഫറലും സുന്നത്തും അടക്കം അറുപത് റക്കാത്തിന്റെ മീത നിസ്കരിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അള്ളാഹു തല സ്വീകരിക്കുന്നത് നീയത്ത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഇരുന്നത് ഒറ്റ നീയത്തെ പാടുള്ളൂ പഠിച്ചോനെ നിന്റെ എൽമ കേൾക്കാം وقال العلم نور الله حقا ونور الله لا يعطى لاسي الله هو اغن പ്രകാശം ആകുന്ന ആ പ്രകാശത്തിന്റെ നൂറിന്റെ നൂറാകുന്ന ഇൽമ് എനിക്ക് കിട്ടണം എന്ന നിയത്തോടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ഇരുന്നോ ആയിരം റക്കാത്ത് മുത്തലഖായ സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം തരും രണ്ട് മണിക്കൂർ സമയം ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ രണ്ടായിരം റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം തരും മൂന്ന് മണിക്കൂർ സമയം ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ മൂവായിരം റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ച പ്രതിഫലം തരും നിസ്സാരമാണോ സുൽത്താൻ സാഹിദീൻ ഇബ്രാഹിം ഇബിനി അദ്ദേഹം റദിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു രാത്രി ഇങ്ങനെ ഉറക്കൊഴിച്ച് പാടിയതാണല്ലോ തറക്കുതുൽ ഖൽഖ തുറം ഫീ റിലാക വൈതം തുൽ ഇയാലി കൈ അറക ാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന ഇബ്രാഹിം ഇബിൻ അദ്ദേഹം പ്രതിയല്ലാകുവെന്നു പതിനെട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ചക്രവർത്തി തിരുവി തിരുവോലും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനം ഇസ്ലാമികമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഇബ്രാഹിം ഇബിനെ അദ്ദേഹം തങ്ങൾ രാത്രി നിസ്കരിച്ച് 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 അടങ്ങേറായിട്ടുണ്ട് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് സ്വർഗം ഉറപ്പാക്കപ്പെട്ട നേതാവാണ് കൊടുക്കപ്പെട്ട ആളാണ് നിസ്കരിക്കുകയാണ് നേരം വെളുക്കോളം നേരം വെളിക്കുന്നത് വരെ നിസ്കരിച്ചു നിസ്കരിച്ച് കാലിന്റെ മുകളിൽ നീര് വന്ന് വരുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ഇത് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള കാലല്ലോ പത്തൊമ്പത് വയസ്സിന്റെ മീതയില്ലേ ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആർക്കു വേണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ കിടന്ന് ഈ പായണത് ചോദിക്കുകയാണ് സ്വർഗം തങ്ങളുടെ കയ്യിലാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് ആരെ വേണമെങ്കിലും സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്താനുള്ള പവറും തങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഹൗദുൽ കൗസറും തങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഫദീലത്തെയും തങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് അല്ല എന്തൊക്കെ തരണം പറയുന്ന സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തകന്റെ വീടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ആ വീട് എവിടെയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞു പോയി ഉസ്താദേ നമ്മുടെ അധ്വാനം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ച 
അതിന്റെ പ്രവർത്തനം അങ്ങ് നിലച്ചാൽ പിന്നെ മൂത്രം പോവൂല പിന്നെ കാഷ്ടം പോവൂല പോയിട്ട് ഒരു ലിവർ മാറ്റി വെക്കാറുള്ള വില എത്രയാണെന്നറിയോ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരു കിഡ്നി മാറ്റണമെങ്കിൽ അമ്പത് ലിവർ മാറ്റണമെങ്കിൽ അമ്പത് ഒരു കോടിയായോ ഹാർട്ടങ്ങ് പോയാലോ ഹാർട്ട് പോയാൽ പകരം വേറെ ഹാർട്ട് വെക്കുന്ന സർജറിയൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഹാർട്ടിന് പകരം ഹാർട്ട് ആറ് കോടി രൂപയാണ് ഒരു ഹാർട്ടിന്റെ വില പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അറിഞ്ഞാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞു അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്ത ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ വായു പറഞ്ഞാലോ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ദിവസം നിർത്തിയാലോ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ സംഘടനയും പ്രവർത്തിച്ചാലോ ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ ധീനിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചാലോ ഒരു കണ്ണിന്റെ രോമത്തിന് പ്രതികാരം ആവൂല പകരമാവൂല നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തുകളൊന്നും അള്ളാഹു അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സമയ സന്ദർഭങ്ങൾ അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾ മാരിവിന്റെ ശേഷം ഒരു വെള്ളം കൂടി കുടിക്കാതെ ഇവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള സാധാരണ വാലിന്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരു കട്ടൻ ചായ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നോട്ടീസാണ് കൊടുത്തത് അത് തിന്നാനും പറ്റില്ല കുടിക്കാനും പറ്റില്ല ഇവിടെ ഇതൊക്കെ കമ്മിറ്റിക്കാരെ കുറ്റം പറയല്ല കേട്ടോ അവർ ബേജാറാവണ്ട അത് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു കട്ടൻ ചായക്ക് ഇപ്പം എന്താ ചെലവ് വരിക ഒരു കട്ടൻ ചായ കൊടുത്തിട്ട് വേറെ ഒരു അഞ്ചു റുപ്പേൻ്റെ തൃത്തോളി ആചാര്യ കട്ടൻ ചായയുടെ വിലയല്ല അതിൻ്റെ ചായ പഞ്ചസാര വാങ്ങിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല പത്ത് റുപ്യ പുറത്ത് പതിനഞ്ച് റുപ്യ ഇപ്പം ഇരുപത് റുപ്യക്കെ ഞാനിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകുമ്പോൾ മിഞ്ഞാന്ന് കെ ടി ഡി സി ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു ചായ കുടിച്ചു ഞങ്ങളെ മൂന്നാൾ ചായ കുടിച്ചപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്യായി ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ആ പടന്നക്കാട് ഒരു തട്ടുകാട് കയറിയിട്ട് ചായ കുടിച്ചപ്പോൾ എട്ട് റുപ്യ ഉണ്ട് ആ ചായ തന്നെയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്യക്ക് അവിടെ നിന്നും കുടിച്ചത് കപ്പും സോസറൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കി കഴുകിയിട്ട് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കൊണ്ടുവരണോ ഒരു വയ്യ തലയൊക്കെട്ടും കെട്ടിയിട്ട് സാറെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് കൊടുന്നു വന്നു ഇംഗ്ലീഷിൽ നല്ല ഡയലോഗൊക്കെ വിളിച്ച് ഇവിടെ കൊടുന്നപ്പോൾ എന്നാൽ ഉസ്താദിന് ചായ തോണ്ട് മേശം ഒരു കുത്തും കുത്തി അവിടെ വെച്ചു അതിന് എട്ട് റുപ്യ മറ്റൊരു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്യ വ്യത്യാസം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനൊക്കെ ചില അട്രാക്ഷനും ചില മോഡിഫിക്കേഷനുകളും ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക അള്ളാഹു താല നമുക്ക് ഹൈറ് തരട്ടെയാണ് നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ ഗോൾഡൻ ജൂബിലി അമ്പത് വർഷം ഈ തുടക്കം മുതൽ ഇതുവരെ ഇതിന് പ്രവർത്തിച്ചവരിൽ പലരും ഖബറിലാവും അള്ളാഹുവെ തെറച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ പലരും സുഖമില്ലാതെ വീടുകളുണ്ടാവും അള്ളാഹു അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ സുഫാഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ പലരും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർക്ക് ആഫിയത്തുള്ള തീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാന് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വരുമ്പോൾ എന്റെ കൽവിലുള്ളത് വല്ലാഹി അള്ളാഹു ആണ് സത്യം നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ കാറിന്റെ ഡിക്കിൽ കൊടുന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ സമ്മാനം എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അത് തന്നിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നു ഇൻഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിനെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ സമ്മാനം ഈ അമ്പതാം വാർഷികം ഇവിടെ ആഘോഷിക്കാണല്ലോ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സമ്മാനം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഒരു ന്യൂ ഇയർ സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി പോവുക നമുക്ക് ന്യൂ ഇയറും ഇല്ല ബാഡ് ഇയറും ഇല്ല അത് വേറെ വിഷയം നമുക്ക് ഇയർ ആഘോഷിക്കുന്ന പരിപാടി ഇസ്ലാമിലില്ല പലരും എഴുതാറുണ്ട് ന്യൂ ഇയർ പ്രഭാഷണം അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ല നമുക്ക് ഹിജറ വർഷം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മോഹറാണ് അതന്നെ ആഘോഷിക്കണോ ആഘോഷിക്കണേ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒലമ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇഖ്തിലാഫും കത്തീറാണ് ആവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചു എന്ന് മാത്രം ഒരു സമ്മാനം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് വലിയ വിലപിടിപ്പുള്ള സമ്മാനമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാളെ ആശീർവദിക്കുമ്പോൾ സമ്മാനമൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ആളും നിൽക്കും മേടിക്കുന്ന ആളും നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിൽക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിൽക്കാൻ കഴിവുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് നിൽക്കണം അല്ലാത്തവർ അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി ബേജാറുള്ള ഒരു തലകർക്കുള്ള ഒരു ഊരവേദന ഉള്ള ഒരു മുട്ടുവേദന ഉള്ള ഒരു നടുവേദന ഉള്ള ഒരു അവരാരും എഴുന്നേൽക്കണ്ട അല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ പക്കത്തുള്ളവരൊക്കെ മജിലിസ് ഒന്ന് ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണമെന്ന് പുരുഷന്മാരോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് റഹിം റാഹിമായ റബ്ബ് നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂൾ ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ആ മീൻ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് നമ്മളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അള്ളാഹു താല മുസ്ലിമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നുള്ളത് ഇനി ഇനി അള്ളാഹു താല നമുക്ക് നൽകേണ്ട ഏറ്റ
അള്ളാഹു താല ആ വിഭാഗത്തിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ഓനെ ഉറക്കെ ഒന്ന് ആമി പറഞ്ഞ ആ വിഭാഗത്തിൽ അള്ളാഹു എന്നെയും നിങ്ങളെയും ലോകത്തിലുള്ള സർവ മുസ്ലിമീങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആമീന്റെ റഹ്മത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് അത്ര എളുപ്പമല്ല ിൽ <laughs> നിങ്ങൾ <laughs> ഞാൻ മരിക്കുമ്പോ അതിന് മുമ്പേ നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടും നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോ ചൊല്ലിയിട്ടേ മരിക്കുള്ളൂ ആ ഉറപ്പെന്താണെന്ന് അറിയോ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും തങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ട ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം ഹയാത്തിലുണ്ടോ അവൻ മരിക്കുമ്പോ ചൊല്ലിയിട്ടല്ലാതെ കണ്ണടക്കൂല തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാൻ സ്വപ്നാനുള്ള മാർഗം എന്താണ് വർദ്ധിപ്പിക്കലാത്തിന്റെ രാജാവിന്റെ രാജാവിന്റെ രാജാവാണ് ആ സലാത്തു താജ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കൊല്ലമായി എന്റെ തബറുഖിന്റെ ഷെയ്ഖ് സുൽത്താനുലുലമയുടെ ഷെയ്ഖ് കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെ ഷെയ്ഖ് താജുലുലമയുടെ ഷെയ്ഖ് ഷംസുലുലമയുടെ ഷെയ്ഖ് നൂറുലുലമയുടെ തബറുഖിന്റെ ഷെയ്ഖ് കേരളം അറിയപ്പെട്ട എല്ലാ ഉസ്താദുമാരുടെയും തബറുഖിന്റെ ഷെയ്ഖ് ആയിരുന്നു അസയ്യദ് ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഖാരി ഫി അഞ്ചങ്ങാടി കടപ്പുറം ചാവക്കാട് അള്ളാഹു മഹാന്റെ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ അവിടത്തെ പറക്കത്തി മജിരിസിൽ അള്ളാഹു താല തലട്ടെ ആമീൻ ആ മഹാനുഭാവരിൽ നിന്നാണ് ഞാനും കാതിരിയ അലിഫായ തുടങ്ങിയ നക്ഷപന്തി മൂന്ന് തരീക്കത്തുകളും എനിക്ക് അവിടുന്ന് തന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സുൽത്താനുലമൊക്കെ അവിടുന്നാണ് കൊടുത്തത് കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ അവിടുന്നാ കൊടുത്തത് ഷംസുല്ലിലുമൊക്കെ അവിടുന്നാ കൊടുത്തത് ആ തങ്ങൾ അവർക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് കൊല്ലം മുമ്പേ എന്റെ കയ്യിലേൽപ്പിച്ച മുത്ത് നിധിയാണ് സലാത്തു താജ് ആ തങ്ങൾ അവർക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു ുംബഴേക്കും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് സകല കുനുറ്റും കിബറും ഒക്കെ പോയിട്ട് ഹൃദയം തെളിഞ്ഞ് അവൻ ഹബീബ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ തങ്ങളെ കാണു അള്ളാഹു അതിനുള്ള തോഫിക്ക് നമുക്ക് തരകട്ടെ ഞാൻ ഉപ്പാപ്പാനോട് ചോദിച്ചു ഉപ്പാപ്പ ഷെയ്ഖുന ഉപ്പാപ്പ ഷെയ്ഖുന ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തവരുണ്ടാവാം വായിക്കാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടാവാം സമയം കിട്ടാത്തവരുണ്ടാവാം അവരോട് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു മോനെ അങ്ങനത്തെ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സലാത്തു താജിന് പകരമായി ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് രൂപ ഈ മദ്രസയുടെ അമ്പതാമത്തെ വാർഷികാഘോഷിക്കുന്ന ഈ സദസ്സിൽ ഈ പാതിരാത്രി ഈ മുത്താലിമ്യങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തി ഈ ഒലമാവിനെ സാക്ഷി നിർത്തി ഈ സ്വാലഹീങ്ങളുടെ സാക്ഷി നിർത്തി ഇവിടെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണാത്ത റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തിനെ സാക്ഷി നിർത്തി നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ പേരിൽ സൊലാത്തു താജ് ചെല്ലുക ദിവസം ഒരു വട്ടം ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് റുപ്യ റസൂലുള്ളാന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളൊക്കെ കൂലിപ്പണിക്കാരാന്ന് എനിക്കറിയാം വളരെ ലൈഫീങ്ങളായ നാട്ടുകാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരും എനിക്കറിയാം 
ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മെയിൻ റോഡ് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലി പിടിച്ച സ്ഥലത്തേക്ക് രണ്ട് രണ്ടര കിലോമീറ്റർ വരുമ്പോഴേ ഈ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി എനിക്ക് മനസ്സിലായി വളരെ സാധുക്കളും മിസ്കീമാരുക പക്ഷേ ഭയപ്പെടണ്ട ബിലാൽ റതി അള്ളാഹുവിന് സാധുവായിരുന്നു അമ്മാർ പിന്നെ യാസർ റതി അള്ളാഹുവിന് സാധുവായിരുന്നു അബൂബക്കർ റതി സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഫക്കീറായിരുന്നു അവസാനം കയ്യിലുള്ള സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിന് ധർമ്മം ചെയ്ത് ഫക്കീറത്തായി ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ ലോക കോടീശ്വരത്തിയായ ബീവി ഹദീജ റതി അള്ളാഹുവിന് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ താക്കത്തനുസരിച്ച് ദീനിന് കൊടുക്കാനാണ് പണം പണം നമുക്ക് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും ബാക്കി അള്ളാഹു തന്നത് അവന്റെ മാർഗത്തിൽ കൊടുക്കാനാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒറ്റ നിയത്ത് മുറാദ് വീടും കുട്ടികളില്ലാത്തൊരു കുട്ടികളുണ്ടാവും സുഖപ്രസവം നടക്കും കടം വീടും വീടുണ്ടാവും ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി കിട്ടും വിഷമങ്ങൾ എന്താവട്ടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും വല്ലാഹി പരിഹരിക്കപ്പെടും എനിക്ക് എന്റെ ഇജാദത്തുള്ളതാ കാതരിയ റിഫാഹിയ നക്ഷബന്ധിയ മൂന്ന് തരീക്കത്തിലും അതിന്റെ ഇജാദത്തോടെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാണ് ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് രൂപ റസൂള്ളാന്റെ പേര് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹദിയ പറയണം അത് ഈ മദ്രസയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനത്തിന് ഉപയോഗിക്കും ചെയ്യാം റസൂള്ളാന്റെ സ്വപ്നം കാണണം ഒരൊറ്റ നെയ്യത്ത് ഈ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി നാലാണ് പോയിക്കോട്ടെ റസൂള്ളാന്റെ മനാമിൽ കണ്ടാല് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാലോ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് ഹബീബിനെ കാണലല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും മഹാന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആരാണ് ഒരാൾ ഒറ്റവട്ടമായി തരണമെന്നില്ലാട്ടോ രണ്ടോ നാലോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ കെടുവായിട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല പറച്ചിൽ ഒറ്റ കെടു കൊടുക്കണങ്ങൾ രണ്ടോ നാലോ അഞ്ചോ ആറോ കെടുവായിട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ബിബറക്കത്തെ റസൂലില്ല ഈ സഹോദരൻ ആദ്യമായി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് ഓന്റെ പേര് ആ സഹോദരന്റെ പേരെന്താ മോനെ അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ അല്ല ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണല്ലോ അവിടെ ഒരു സഹോദരൻ കൈപ്പൊക്കിയിട്ടുണ്ടതാ അവരുടെ ഒക്കെ പേരുകളൊന്ന് എഴുതിക്കും മോനെ ഒന്ന് സലാത്ത് താതിച്ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടുത്തൊന്ന് നിന്ന് നിങ്ങൾ മുന്നു മക്കളെ മുത്താലി നിങ്ങളൊന്ന് മുന്നോട്ട് കയറിയ നിങ്ങളുടെ ഉറക്കൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കസാരൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മാറി മുന്നോട്ട് പോന്നോട്ട് വാ അടുത്ത് പോലെ തണുക്കുന്നുണ്ടോ എവിടെ കുട്ടിക്കും മുട്ടിക്കും തണുപ്പില്ല എന്നാ അങ്ങോട്ട് വാ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തണുപ്പ് കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് എന്ത് തണുപ്പ് ഇപ്പൊ തണുപ്പില്ല അടുത്ത് നിൽക്കാം ഇവരിവിടെ ദർശനോധന കുട്ടികളെ ആ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാ അള്ളാഹു തലാ നല്ല മക്കളാക്കട്ടെ ആമി ഉഹറവിയായ ആലിമിങ്ങളാക്കട്ടെ ആമി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ആമി ഈ മക്കളുടെ ഇൽമിന്റെ ബറക്കത്തോണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ദ്വാന കബൂലിയത്ത് നൽകട്ടെ ആമി ബിബറക്കത്ത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഹബീബിന്റെ പേരില് ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ ആരും പരാജയപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കാൻ ചെന്ന് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് റുപ്പി വെച്ചപ്പോ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് ആൾക്കാര് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് റുപ്പി വന്നു അപ്പൊ എത്ര ലക്ഷം റുപ്പിയായി നിങ്ങൾ കണക്കൂട്ടിയൊക്കെ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് ആൾക്കാർ നാലായിരത്തി നാപ്പത്തി അതായത് ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് പറയാന്നല്ല അങ്ങ് കൊടുക്കാന്ന് വെച്ച് നെയ്യത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അതിനുള്ള മാർഗം ഇന്നല്ലാഹു കേട്ടോ ഭക്ഷണം തരുന്നവനും പൈസ തരുന്നവനൊക്കെ അള്ളയാണ് ഇല്ലാത്ത ജോലിയിൽ വർക്കത്ത് തരാൻ അള്ളാഹ് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലെ ഉള്ള കച്ചവടം തകരാറിലാകാൻ പോയെ മിഞ്ഞാന്ന് ഖത്തറിന് എന്നൊരാൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ മൂവായിരം കോടി ലോസാണ് എന്റെ എല്ലാ നാപ്പത്തെട്ട് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റും അടച്ചു ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല മൂവായിരം കോടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ മുറുക്ക പിടിച്ചോ സലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ സലാത്ത് കൊണ്ട് ദുനിയാവും നേടും അർത്ഥം അതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രതിസന്ധിയില്ല സലാത്ത് കൊണ്ട് നേടാത്ത ഒരു ദുന്യാവും ഇല്ല ഒരാക്കറുമില്ല എന്റെ ഒരു അനുഭവം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാം എന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ കമ്മീഷൻ ഇന്ന് ഗവൺമെന്റ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ഒരു എട്ട് മാസം എനിക്കൊരു ചെറിയൊരു വിഷമം തോന്നി മനസ്സിന് വല്ലാത്ത വിഷമം ആർക്കും തോന്നുമല്ലോ സമാധാനിപ്
എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കപ്പോൾ ജിബിലീനും സൂറത്തൊന്നും വരില്ല അതിനുള്ള യോഗ്യതയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും നമുക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ അമ്പിയാക്കൾപ്പെട്ട ആളുമല്ല ഔലിയാക്കൾപ്പെട്ട ആളുകളുമല്ല അതിൻ്റെ അടുത്തോൻ്റെ അടുത്തേൻ്റെ 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 അടുത്തേക്കുള്ള യോഗ്യത ഉള്ളവരുമല്ല അവരെ പിൻപറ്റാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു തറ നമുക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ സലാത്തു താജ് അവിടെ നിന്ന് ചെല്ലിയിട്ട് എൻ്റെ ശൈഹന്മാർക്കൊരു ഫാത്തിയ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പറച്ചോനെ ഈ കസേരയിൽ നിന്ന് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ട ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് വേറൊരുത്തൻ ഇവിടെ നീ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മടക്കണ എൻ്റെ ഇസ്സത്തിന് കോട്ടം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അകാരണമായി എന്നെ മാറ്റിയതാണ് ഞാൻ ആ സലാത്തു താജിയൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് വൈലത്തൂർ യൂസുഫുൽ ജീലാനി തങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നേതാവായിരുന്നു ഞാനുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളായിരുന്നു വൈലത്തൂർ യൂസുഫുൽ ജീലാനി തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ആണ്ട് ഇപ്പം അടുത്ത ദിവസമാണ് നടന്നു പോയത് അള്ളാഹു തറച്ച വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അമ്മ വൈലത്തൂർ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ തിന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഇപ്പം അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തു ചോദിച്ചു ഞാൻ സലാത്തു താജി എല്ലിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആ കസേരയിൽക്ക് മുള്ളൂർക്കരെ നിങ്ങളല്ലാതെ ഒരാളെ അല്ല വെക്കില്ല സലാത്തു താജിൻ്റെ വർക്കത്ത് ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഓതോർ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്ഖല്ലേ നിങ്ങളത് ഇജാദത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഷെയ്ഖാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആ കസേരയിൽ ഒരാൾ കയറൂല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഓൺലൈനിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വാസത്തോടെ ഞാൻ പറയണത് കയറിയില്ല എട്ട് മാസം ആ കസേര ശൂന്യമായി കിടന്നു ഒമ്പതാമത്തെ മാസം ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു കേരളത്തിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നു ആ സർക്കാരിന് തോന്നണം ഈ കേരളത്തിൽ മൂന്നേ മുക്കാൽ കോടി ജനങ്ങളിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ വെക്കാൻ വീണ്ടും തോണ്ടേ എന്നെ തന്നെ വെച്ചു ആ കസേരയിൽ അവിടേക്ക് ഞാൻ തന്നെ കയറി വന്നുകൊണ്ടോ സലാത്തിന്റെ വർക്കത്ത് ചിലപ്പോ ദുന്യാവിനും പറ്റും ആഹാരത്തിനും പറ്റും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു എട്ട് മാസം മുമ്പേ എന്റെ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ സഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കുട്ടി ഒരു ഇരുപത്തി നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ അവർ കാറ് നിർത്തി എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു എന്നെ ഓടി വന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിൻ്റെ എല്ലാ ബാലും ഞാൻ കേൾക്കുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് ഉസ്താദിനോട് ചെറുപ്പം മുതലേ മഹബത്തുള്ള ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദേ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു എനിക്ക് മക്കളില്ല എന്തു വേണം പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ നേരെ മർക്കസിൽ പോ എന്നിട്ട് അവിടെ തേൻ കിട്ടും ശുദ്ധമായ തേൻ ഒരു കുപ്പി തേൻ മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാം ശുദ്ധമായ തേൻ മർക്കസിൽ തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ മർക്കസിൽ പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരവും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന നല്ലത് അവിടെ നല്ല പശുവിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ നല്ല തേൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കോര പശുവിനെ വളർത്തുന്നത് നല്ലതാണ് ഒരു തേൻ കൂടും വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം അലൈക്കും ബിഷിഫ അയിന് അൽ ഖുർആാനു വൽ അസൽ മരണമല്ലാത്ത എല്ലാ രോഗത്തിനും രണ്ടെണ്ണത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് തേനാണ് ഒന്ന് ഖുർആാനാണെന്ന് ഷഫീഹുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഏത് രോഗത്തിനും മരുന്നില്ല ഏത് രോഗത്തിനും ഷിഫയുള്ള വസ്തുവാണ് തേന് ഒന്ന് ഖുർആാൻ രണ്ട് തേനാണ് ഏത് രോഗിക്കും തേന് കൊണ്ട് ഷിഫയുണ്ട് കേട്ടോ തേനില്ല അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഒരു വർക്കത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സൂറത്ത് നഹൽ അള്ളാഹു താല ഒരു തേനീച്ചകൾക്ക് ഒരു അധ്യായം തന്നെ ഖുർആാനിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത്രയും വർക്കത്തുള്ള സാധനമാണല്ലോ തേന് ഒരു കുപ്പി മേടിച്ചോണ്ടരാൻ പറഞ്ഞു മർക്കസ് എന്നാവുമ്പോൾ ഒറിജിനൽ കിട്ടും കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ സലാത്തു താജ് മന്ത്രിച്ചിട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ടായിട്ട് ഭാര്യക്കും നീയും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മുടങ്ങാതെ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു തേന് കഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്താണെന്ന് അറിയാം ഞാനത് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ശുക്ളം വർദ്ധിക്കും ബീജത്തിൻ്റെ കൗണ്ട് കൂടും ലൈംഗിക ശേഷി വർദ്ധിക്കും തേന് കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഒരുപാട് ഗുണ ഒരാൾ തൻ്റെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുക്ളം വിസർജിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ശേഷം ആ പോയ ശുക്ളത്തിൻ്റെ അത്രയും അളവ് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള ഏക മാർഗം എന്താണ് ഒരു ലേശം തേനെടുത്ത് കഴിച്ചാൽ ഒരു തുള്ളി ബീജെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് തുള്ളി രക്തമാണ് നൂറ് തുള്ളി രക്തത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു തുള്ളി ബീജമുണ്ടാകുന്നത് ഒരു ബീജം പുറത്തു പോയാൽ ആ ബീജത്തിന്റെ കൗണ്ട് പുരുഷനിൽ തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള പ്രത്യുൽപാദന ശക്തി കിട്ടാനുള്ള ഏക മാർഗം തേൻ കഴിക്കൽ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ ഒന്ന് തേനായിരുന്നു എന്ന് സഫിയ ബീബിയുടെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം നോക്കിയാൽ നമുക്ക്
ബഷീറാജിന്നാലും പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കേട്ടാമി നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പിന്നെ ആരാ ഉള്ളത് മോനെ ദാ ഇദ്ദേഹം അബ്ദുള്ള മുസ്ലിയാർ ഹജ്ജ് ചെയ്യാത്തവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല പെട്ടെന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് കൊടുക്കണം ബഹ്മാനെ ഉമ്ര വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകണം ബഹ്മാനെ ഹബീബ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ തങ്ങളെ മനാമിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ഹബീബ് റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള തോഫീക്ക് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒന്ന് ഉറക്കാൻ മീൻ പറയും മോനെ തോഫീക്ക് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതിനുള്ള കണ്ണു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതിനുള്ള കൽബ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ അതിനുള്ള ഹൃദയം കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഹൈർ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇജ്ജത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഉമ്മമാരുണ്ട് എന്നറിയാം അവരെ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹു റസൂൽ ആലം ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് അതുകൊണ്ട് അവര് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ചിലപ്പോ കേൾക്കലുണ്ടാവും ചിലപ്പോ വേറെ വല്ല മീഡിയ വഴിയോ മറ്റേറ്റും കാണലുണ്ടാവാം അവരിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉമ്മമാരോട് പറയുന്നു ഹബീബ് റസൂള്ളാന്റെ പേരിൽ ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് പറയാൻ തൻ്റെ ഇടയുള്ള ധൈര്യമുള്ള തൗഫീക്കുള്ള ഉമ്മമാരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളണ്ടിയർമാർ കുട്ടികൾ ആ ഉമ്മമാരോടൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ചോദിക്കണം എല്ലാവരും തരണം അള്ളാഹു തല ബർക്കത്ത് കേട്ടെ അടുത്ത അമ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കൂടിയ എത്ര ആള് ഈ നാട്ടിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചാൽ കിട്ടും അടുത്ത ഈ മദ്രസയുടെ അമ്പതാം വാർഷികത്തിൽ ഞാനുണ്ടാവോ നിങ്ങളുണ്ടാവോ തീ കൂടിയൽ ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾ ഉണ്ടാവൂല കാരണം നമ്മുടെ ആയസ് എത്രയാന്ന റസൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നറിയോ അഴിമാറ് ഉമ്മത്തി മാബൈന സിദ്ദീൻ ഇലാ സബീൻ അറുപതിന്റെ എഴുപതിന്റെ ഇടയിലാണ് എൻ്റെ സമുദായത്തിന്റെ ആയുസ് ഒന്ന് നബീന റസൂൽ എന്നാ എൺപതും കഴിഞ്ഞ് തൊണ്ണൂറായി ഒരു ഉണ്ടാവും അത് നാൽപ്പതിറ്റാണ്ടോളം വള് പറഞ്ഞോവർ നന്നായി തൊണ്ണൂറ് കാലം ഇരുന്നോവർ ുംങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പേരിൽ ചില എക്സ്ക്യൂസുകളും ചില കൺസിഡറേഷനുകളുമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഏവറേജ് അറുപത് എഴുപത് അറുപത് എഴുപത് അറുപത് എഴുപത് കേട്ടോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറുപത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് എഴുപത് കഴിഞ്ഞവരുണ്ട് പാസ്പോർട്ടിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി റിന്യൂവൽ ചെയ്യോ എന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ഒരു ജന്മണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടാമത് ജനിക്കുന്നു യേശുദാസ് പാടിയ പോലെ അടുത്തൊരു മനുഷ്യ ജന്മം ദുന്യാവിൽ ഇല്ല ഇനി ഒരു ജന്മം നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു അവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു അമ്പതാം വാർഷികത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വയത് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഉസ്താദിന് ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് കൊടുക്കാൻ താക്കത്തുണ്ടായി കൊള്ളുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു വിധം കഴിവുള്ളവര് റസൂള്ളാനം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് അമർത്തി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു അത് കൊടുക്കാനുള്ള തോഫിക്ക് തരട്ടെ അതിനുള്ള ബറക്കത്ത് നിങ്ങൾ തരട്ടെ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ തരട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ തരട്ടെ നിങ്ങളുടെ മഹല്ലത്തിൽ തരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ തരട്ടെ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ തരട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ തരട്ടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകളിലും റഹ്മാനെ ഹബീബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഹബീബിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വരാ ഈ ടാഗ് വെച്ച് നിൽക്കണേ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകനാണെന്ന് തോന്നുന്നു അബ്ദുൾ റസാഖ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ലഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം ബഹ്മാനെ സിയാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം ബഹ്മാനെ ഹബീബിനെ മനാമിൽ രണ്ടു പേർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം പോലെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ റഷീദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറുപ്പ സഹോദരൻ അള്ളാഹു ഹബീബിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ റഹ്മത്തിക്കെയാറിൻ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഹംസ മുസ്ലിയാർ ഉസ്താദ് അള്ളാഹുവെ ഉഹറവിയായ ആലിമാക്കണം റഹ്മാനെ ഹബീബിനെ മനാമിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഹൈർ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ സലാമത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ബിസ്മില്ല ഉസ്താദേ ഈ ഉസ്താദ് എല്ലാ മജിദിസിലും ഞാൻ കാണുന്ന ഉസ്താദാണ് എൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് മറന്നുപോയി മുമ്പരാണ് ഈ ഓൺലൈൻ എപ്പോഴും കൊടുക്കുന്ന ആള് ആരെങ്കിലും ബഷീർ മുസ്ലിയാർ ഇല്ല ഞാൻ 
മദനിയാണ് ബഷീർ മദനിയാണ് അള്ളാഹു ഖുറവി ആരിമാക്കട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഈ ഓൺലൈൻ പരിപാടി കർണാടകയുടെ ഈ ഓൺലൈൻ പരിപാടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യാണ് ഈ ഓൺലൈനിൽ ആരെങ്കിലും ഇരുന്ന് കൊണ്ട് കുവൈറ്റിലോ ഖത്തറിലോ ബഹ്റൈനിലോ ഒമാനിലോ സൗദി അറേബ്യയിലോ യു എയിലോ മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലോ സ്വദേശത്തോ വിദേശത്തോ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് റസൂള്ളാന്റെ പേരിൽ പറയാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം ഈ ഓൺലൈനിൽ പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അയച്ചു കൊടുത്താൽ അവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പൈസ അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവുമെന്ന് ഓൺലൈൻ പ്രേക്ഷകരോട് പറയാണ് അള്ളാഹു തല തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഞാൻ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പോകാം മോനെ ആ പുറകിൽ നിൽക്കണ മക്കൾ എങ്ങൾ ഒന്നും തന്നു ചെല്ലുമല്ല ഒന്നും കൂടി വരുവോ നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് ദ്വാരക്കാനാ സംഘടിച്ചു നിൽക്കുന്നവരിൽ അള്ളാഹിന്റെ ബർക്കത്തുണ്ട് എന്ന് അഭികടിച്ച് നിന്നാൽ ബർക്കത്ത് പോകും അങ്ങടിയും പോകും ഞമ്മടിയും പോകും അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് അടുത്ത് നിൽക്കാൻ അങ്ങൾ ഒന്നും തരുമൊന്നും വേണ്ട ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നു അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഒന്നും തന്നില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിൽക്കുക ഇനി ദുവാക്കി പത്താൾ കൂടി അത്രയും നല്ലതാ ആള് കൂടും തോറും അള്ളാഹു ഇജാബത്ത് തരും കാരണം ആരുടെ ഹൃദയ നല്ലത് എന്ന് അള്ളാഹ്ക്കല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റില്ല തലേക്കെട്ടും വാലും ചേലും കോലും താടിയും തപ്രാസും ഒന്നൊന്നും അതൊക്കെ ദുന്യാവിന്റെ ശാറുകളാണ് ഹൃദയം നന്നാവുക ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഒന്നും കണക്കൂട്ടാത്ത മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം ആവും നന്നാവുക അവനാവും വലിയ അവനാകും മുത്തക്കൈ അവന്റെ ദുവാക്കാവും ഇജാബത്ത് അള്ളാഹു തല ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ ആമീൻ സത്യസന്ധന്മാരായ ആളുകളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരും ചേർത്തി തരട്ടെ ആമീൻ അബ്ദുൾ റസാഖ് മദനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഉസ്താദ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകി ഹബീബിനെ മനാമിൽ എത്തിച്ചു കൊടുത്ത് ജഹന്നമെന്ന നരകത്തിന് തൊട്ട് ഏറ്റുക്കാക്കണേല്ലോ വിമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഹബീബ് റഹ്മത്തുള്ള ആലമീനായ തങ്ങളെ പടച്ചവനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനുള്ള തൗഫീക്ക് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പോണ സമ്മാനം സലാത്തു താജാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു വട്ടം ചൊല്ലിയാൽ മതി മരിക്കണ എന്റെ മുമ്പേ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ കണ്ണടക്കൂല ഇത് എന്റെ വാചകമല്ല മുറബി തബറുഖിന്റെ ഷെയ്ഖായ ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഖാരി തങ്ങളും പാപ്പാടെ വാചകം കടമെടുത്തുകൊണ്ട് പറയാണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാനെ കാണാതെ സ്വലാത്തു ദായിമാക്കുന്ന ഒരാളും മൗത്താവൂല അള്ളാഹുവേ ആ ദർജയിൽ എത്താനുള്ള തൗഫീക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ നൽകണം റഹ്മാനെ നൽകണം റഹ്മാനെ നൽകണം റഹ്മാനെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകണം റഹ്മാനെ ഇൽമിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകണം റഹ്മാനെ ഉലമാന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകണം റഹ്മാനെ സാദാത്തിങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകണം റഹ്മാനെ മുത്തലിമീങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് നൽകണം റഹ്മാനെ സർവ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടും നൽകണം റഹ്മാനെ സർവ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടും നൽകണമല്ല സർവ ഔലിയാക്കൾ അമ്പിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളും മുഹദ്ദിഹീങ്ങളും മുഫസരീങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള കണ്ണും കൽപ്പും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേയല്ല ക്യാൻസറടക്കമുള്ള രോഗം പിടിച്ച് തളർന്നു കിടക്കുന്ന ആളുകൾ നമ്മളോട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുഷ്ഠരോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ എന്നോട് വിളിച്ചിട്ട് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഞാൻ ഈ വാദിന്റെ പോസ്റ്റർ ഇവരോട് അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാണെന്നറിയോ എനിക്ക് അയച്ചു തന്ന ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നോട്ടീസാണ് ഒരു പോസ്റ്റർ അയച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പത്ത് ഇരുപതിനായിരം ആളുണ്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു അയ്യായിരം ആളുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആളും അതിൻ്റെ മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ടും കൂടി കാണുമ്പോൾ പലരും കൂടെ എഴുതി അറിയിക്കും ഉസ്താദെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം ആ കൂട്ടത്തിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു പറയാൻ ഉസ്താദെ ഇവിടെ ജോലിക്ക് വന്നതാണ് രണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ചയാണ് പോയി രണ്ട് കണ്ണും നേരം വെളുത്തു നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണ് കാണാനില്ല അപ്പൊ ഡോക്ടറെ എടുത്ത് പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പരിപൂർണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ലഹുവേ പെട്ടെന്ന് കാഴ്ച പോകുന്ന അസുഖം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ല പെട്ടെന്നുള്ള മരണവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വിധിക്കല്ല അല്ല ഈ അടുത്ത ദിവസം പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകനായ കുട്ടി കുളത്തിൽ വീണ് മരിച്ചു ആ കുടുംബം വല്ല
ഈ ഒരൊറ്റ കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ പതിമൂന്ന് സഖാഭിമാര് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ അപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒറ്റ കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളില് അള്ളാഹുബി അതുപോലെ നിരവധി ആനിമിയങ്ങൾ സുല്ലത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാര് മാരകമായ രോഗം പിടിച്ചുകൊണ്ട് അപകടത്തിലും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും പെട്ടെന്ന് മോത്താക്കല്ല അള്ളാഹ് ഉറക്ക ആമീൻ പറയാ മോനെ പെട്ടെന്ന് മോത്താക്കല്ല അള്ളാഹ് പെട്ടഞ്ഞ് മരിപ്പിക്കല്ല അള്ളാഹ് കുഷ്ഠരോഗം നൽകല്ല അള്ളാഹ് കാൻസർ നൽകല്ല അള്ളാഹ് എബോള നൽകല്ല അള്ളാഹ് വെള്ളപ്പാണ്ട് നൽകല്ല അള്ളാഹ് നരകത്തിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾ ഹറാമാക്കി സ്വർഗം ബുജൂബാകുന്നവരിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളെ മനാമിൽ കാണാനുള്ള തൗഫീഖ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഹമർ റാഹിമായ അൽ മാലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജ സയ്യിദായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ ഇൽമിനാഫിയാക്കണേ അള്ളാഹ് ഉഹറവിയായ ആലിമാക്കണേ അള്ളാഹ് ഉഹറവിയായ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ മദ്രസ ഖയാമത്ത് നാള് വരെ നിലനിർത്തണേ അള്ളാഹ് ഇതിനെ സഹായിച്ചവരെ സഹായിക്കണേ അള്ളാഹ് ഇതിനെ ആദരിച്ചവരെ ആദരിക്കണേ അള്ളാഹ് ഇതിനെ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ അള്ളാഹ് അർഷിന്റെ തണൽ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഇതിന്റെ ഹാദിമീങ്ങൾ അതിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി സ്വീകരിക്കണം അള്ളാഹ് ഇതിന്റെ മൊഹിബ്ബീങ്ങൾ അതിന്റെ മൊഹിബ്ബീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാഹ് പടച്ചവനെ സുഖപ്രസവം പറഞ്ഞ പെങ്ങന്മാരുണ്ട് അവർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ വീടുകുടികൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് വീടുകുടികൾ നൽകണേ അല്ലാ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ജോലി നൽകണേ അല്ലാ നടിബയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ഥലത്തെ പ്രവാസികളായ ആളുകൾ എല്ലാവരും കൂടി സാധുക്കളാ പ്രവാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ വല്ല പിരിവ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അവിടുത്തെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് അള്ളാഹു ഗൾഫ് നാടുകളിൽ വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവാസികൾക്ക് മൊത്തം അള്ളാഹു വേണേ വർക്കത്ത് കൊടുക്കണം വഹ്മാന് ഈ നാട്ടിലെ മൊത്തം പ്രവാസികളും കൂടിയിട്ട് ഇരുപത്തി ആറായിരം ഉറുപ്പ്യ നമ്മുടെ ഈ മദ്രസയുടെ അമ്പതാം വാർഷിക നിധിയിലേക്ക് വഹമ്പത്തുള്ളിൽ ആലമീനായ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തു താജി ചെല്ലുന്ന മജിലിസിൽ വെച്ച് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അള്ളാഹ് അവർക്കൊക്കെ ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള കണ്ണും കൽബും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അവർക്കൊക്കെ ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള കണ്ണും കൽബും കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചുവനെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിലെ പുത്തൂരിലുള്ള ഷെരീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദേശയാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രേഖകൾ ശരിയാബാധ വിഷമിക്കുകയാണ് തങ്ങളുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവാസ ജീവിതത്തിനുള്ള പറക്കത്ത് തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ല യാത്രാ രേഖകൾ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ല അനവധി നിരവധി പ്രവാസികൾ പാസ്പോർട്ട് ശരിയാവാതെ വിസ അടിച്ചു കിട്ടാതെ കാം അടിച്ചു കിട്ടാതെ ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ട് ജയിലിന്റെ ായിക്കൊണ്ട് പലരും കിടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഹബീബിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ എൽമിനെ അഫിയാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുള്ള സകല രോഗങ്ങളും ഷുഫിയാക്കണേ അല്ലാ അതുപോലെ തന്നെ കുഷ്ഠരോഗം മേടിച്ച വെള്ളപ്പാണ്ട് പോലെ തന്നെ ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ഉള്ളവരുണ്ട് ഹാർട്ടിന് തകരാറുള്ളവരുണ്ട് ലിവർ പ്രവർത്തിക്കാത്തവരുണ്ട് കിഡ്നിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാത്തവരുണ്ട് എല്ലാം അറിയുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വർക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ വർക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ വെള്ളത്തിൽ വർക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കൃഷിയിൽ വർക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ കച്ചവടങ്ങളിൽ വർക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ജോലികളിൽ വർക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ യാത്രകളിൽ വർക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളിൽ വർക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ദർശി പഠനത്തിൽ വർക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും വർക്കത്ത് നൽകണം അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ആരെയും പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിക്കാതെ ഒരുപാട് കാലം നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹൃദയത്തിലായി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകിയതിന്റെ ശേഷം ഒരു വെള്ളിയായി ചരാവോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിങ്കളായി ചരാവോ രണ്ടരക്കാത്ത നിസ്കാരത്തിന്റെ പിറകെ സുജൂതിൽ കടന്നുകൊണ്ട് സമയത്ത് 
എന്ന് ഉറക്ക ചൊല്ലി ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള തങ്ങളെ സ്വപ്നം കണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഹോറുള്ളിങ്ങളെ കണ്ട് വേദന അറിയാതെ സന്തോഷത്തോടെ കണ്ണടച്ച് മരിക്കാനുള്ള തൗഫീയത്ത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ നമ്മുടെ ഈ നാട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാലൊരു പെങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പേരെന്താ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല ഖദീജ ബീവിയുടെ ദറജ അള്ളാഹു അവർക്ക് നൽകട്ടെ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സകല സമ്പത്തും ദാനം ചെയ്ത് അത് റസൂലുള്ള ദീനിന് കൊടുത്ത് അവസാനം ഹദീജ ബീവി മരിക്കണ സമയത്ത് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് ചോദിച്ചപ്പോ കൊടുക്കാൻ നബിതങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലാതെ സൗദി അറബിയുടെ മലയുടെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഉണക്ക പുല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് കുത്തി ചതച്ച് അതിന്റെ നീരെടുത്തിട്ട് ഹദീജാക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുത്ത മുത്ത് മുഹമ്മദ് ആ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യയാണ് ഹദീജ ആ ഹദീജ ബീവിയുടെ തെറജ ആ സഹോദരിക്ക് നൽകണം റഹ്മാന് ഹബീബിനെ കാണാനുള്ള കണ്ണു കൊടുക്കണം റഹ്മാന് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാന് സെഹറ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ ഹലാക്കാക്കല്ല അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സെഹർ ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടോ അവരുടെ സകല സിഹറുകളും അവരിലേക്ക് തന്നെ റദ്ദ് ചെയ്ത് മടക്കലേ അല്ല ഒരു സിഹറും ഒരു ലൈനും ഒരു കണ്ണുകറും ഞങ്ങളിലേക്ക് അടുപ്പിക്കല്ല അല്ല റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ തങ്ങളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് സലാത്തു താജിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റുള്ള സർവ സലാത്തുകളുടെയും അധികാരികളുടെയും നസീഹത്തുകളുടെയും ഉലമാക്കളുടെയും അമ്പിയാക്കളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും വർക്കത്ത് കൊണ്ട് സകല സിഹറുകളും പാത്തിലാക്കണേ അല്ല സകല എട്ടങ്ങേറുകളും തീർക്കണേ അല്ല സകല ശൈത്താനികത്തിന്റെ വസുവാസിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ല ഇനി ഒരു വട്ടം സലാത്തു താജി ചെല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം എല്ലാവരും ചെല്ലണം നിങ്ങളോട് പറയാണ് പെണ്ണുങ്ങളോട് പ്രത്യേകം പറയാണ് ഇഷാ മാരബിന്റെ ഇടയിൽ കണ്ട അനാവശ്യമായ ചാനൽ നോക്കി സമയം കളയുന്നതിന് പകരം ഒരു വട്ടം റസൂളുദാന്റെ പേരിൽ കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു വട്ടം ഒരു സലാത്തു താജി ദിവസത്തിൽ ഒന്ന് ചെല്ലിയാ മതി പറ്റുമെങ്കിൽ എത്ര ചെല്ലുവോ അത്രയും നല്ലതാ ഒരു സഹാബി ചോദിച്ചില്ലേ ജീവിതം മുഴുവൻ ഞാൻ റസൂളുദാന്റെ പേരിൽ സലാത്തി അല്ലട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അധികരിപ്പിക്ക ചാൽ നിനക്ക് അത്രയും ഹൈറാടെന്ന് നബിഗുന മുഹമ്മദ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹി നമ്മളൊക്കെ സാധുക്കളാണ് ചെല്ലാം മടിയുള്ളവരാണ് പഠിച്ചവനെ നമ്മൾ ആ നാക്കിനുള്ള ആ മടി അങ്ങ് നീർത്തി തരണം റഹ്മാന് സലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സും നാക്കും കൽബും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം റഹ്മാന് സലാത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നവരിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണം റഹ്മാന് بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والالم اسمه مكتوب مرفوق مشفوق منقوص في اللوح والقلم سيد الرب والاجم جسمه مقدس معطر متحر منور في البيت والحرم شمس اللغا بدر الدجا صدر العلا نور الخدا كهف الورا مصباك الظلم جميل الشيم شفيء اللمم ساكب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وصدرت المنطقة مقامه وقعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود معجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيء المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راغة للعشقين مراد المشتاقين شمش العرفين سراج الصالكين مصباق المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والغسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعالي وأصحابه وسلموا تسليما പടച്ചുവനെ ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ സൊലാത്തു താജിന് നാലായിരത്തി അറുനൂറ് മൈലുകൾക്കപ്പുറത്ത് സുഴൂതി അറബിയുടെ വിശുദ്ധ നഗരമായ മദീന മുനവറയിൽ എന്റെ വിഷമം കൊള്ളുന്ന ഞങ്ങളുടെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ സ്നേഹത്തിന്റെ നിധിയായ റഹ്മത്തുല്ലാലമീനായ നബി മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ റൗലാ ഷെരീഫിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഹദിയ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എത്തിക്കണേ അല്ലാ അവിടത്തെ ബറക്കത്തി മജിലിസിൽ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ സവാബ് മിസിലി എത്തിക്കണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും മാഫിയത്തിലുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഹൈറ് നൽകണം അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണം അല്ലാ മരിച്ചവരുടെ കബർ സ്വർഗപ്പൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണം അല്ലാ മരിച്ച സർവ ഉസ്താദുമാരുടെ കബറുകളും സ്വർഗപ്പൂങ്കാവനങ്ങളാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മഷായി ിൽ നിന്ന് മരിച്ചവരുടെ കബറിലേക്ക് ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് അഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ സ്വാലിഹാത്യങ്ങളാക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങന്മാരെ സ്വാലിഹാത്യങ്ങളാക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്വാലിഹാത്യങ്ങളാക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മമാരെ സ്വാലിഹാത്യങ്ങളാക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണം അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ യുവാക്കളെ ദീനന്റെ ഹാദിമീങ്ങളായ മക്കളാക്കണം അല്ലാ ഈ നാട് ബറക്കത്തിന്റെ നാടാക്കണമല്ലോ ഈ മദ്രസ കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ലോ ഇത് ഭാവിയിൽ ഒരു വലിയ സ്ഥാപനമാക്കി വളർത്തി വലുതാക്കണേ അല്ലോ ഇവിടെയുള്ള സർവ ദീനി സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ലോ അതിനെ സഹായിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ സമ്പത്തിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ കച്ചവടത്തിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ കൃഷികളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ യാത്രകളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലോ അവരുടെ മുറാദികൾ വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഹബീബിനെ കാണാതെ ഞങ്ങളെ മടക്കി വിളിപ്പിക്കല്ല അല്ലോ അല്ലാ ഞങ്ങൾ അറിയും പെട്ടെന്ന് മൗത്താക്കല്ല അല്ലാ ഈമാനില്ലാതെ കടഞ്ഞ് പടഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ല അല്ലാ ക്യാൻസർ നൽകല്ല അല്ലാ കുഷ്ഠരോഗം നൽകല്ല അല്ലാ എയ്ഡ്സ് നൽകല്ല അല്ലാ എബോള നൽകല്ല അല്ലാ കീറി മുറിച്ച് കളയുന്ന രോഗം നൽകല്ല അല്ലാ പൊട്ടി വലിച്ച് ചീഞ്ഞു വലിക്കുന്ന രോഗം നൽകല്ല അല്ലാ ആളുകൾക്ക് വിഷമമുണ്ടാക്കുന്ന രോഗം നൽകല്ല അല്ലാ മറ്റൊരുത്തന്റെ കാലിന്റെ അടിയിൽ ചെന്ന് ദുന്യാവിന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അവന്റെ കറുത്ത മുഖം കാണുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും വരുത്തല്ല അല്ലാ ഇസ്സത്ത് മരണം വരെ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ ഇസ്സത്തോടെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വലാത്തുകൾ മരണം വരെ അധികരിപ്പിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അമ്മയും ഹസായിൻ ദ്വരന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിച്ച കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ വിട്ടുപോയതോ പറഞ്ഞു പോയതോ മറന്നു പോയതോ ആയ വല്ല കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു അതുവായി ഉൾപ്പെടുത്താൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തീകരിച്ചു കൊണ്ട് ആ മുറാദുകളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഹാസിലാക്കണം അള്ളാഹ് ചോദിക്കാനുള്ള വിവരമില്ലാത്തവരാണ് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങളെക്കാൾ അറിയുന്നത് നീയാണ് റഹ്മാനായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നീ നറപടിയാക്കി തുറവടിയാക്കി ഫത്തഹാക്കി നൽകണം അല്ലാ പടച്ചവനെ കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ വിധേയരാക്കാതെ ഒരുപാട് കാലം തീർഘായുസ് നൽകി ദീനണ്ട ഹതുമത്തിലായി ജീവിച്ച് മരണം ഹൈറായി വരുന്ന സമയല്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് ഉറക്ക ചൊല്ലി സുചൂതിൽ കിടന്ന ഹബീബിനെ കണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് വേദന അറിയാതെ കണ്ട് ഹൂറുള്ളിങ്ങളെ കണ്ട് കണ്ണടച്ച് മരിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ ഒരു മൂന്ന് സ്ഥലത്തോടെ പിരിഞ്ഞു പോണതിന് മുമ്പേ ഒരു അഭ്യർത്ഥന കൂടിയുണ്ട് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ വേദനായിരുന്നു പതി ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ മറ്റൊരാളായിരുന്നു ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാരി അള്ളാഹു ദർജ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ മറ്റൊരാളായിരുന്നു വാണിയമ്പല അബ്ദുറഹിമ മുസ്ലിയാരി ഇതൊന്നും കുട്ടികൾക്കറിയില്ല ഈ പറയപ്പെട്ടവരിൽ പതി ഉസ്താദിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കാരണം അറുപത്തി ആറിലാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് അറുപത്തഞ്ചിൽ പതി ഉസ്താദ് ഓഫാത്തായി പതി ഉസ്താദിന്റെ കബറ് പതി അബ്ദുൾ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ കബർ കിടക്കുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഓച്ചിറ ജുമാത്ത് പള്ളിയിലാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് സിറ്റിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ വണ്ടി അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ആ കബറിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി സലാം പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു സലാം പറഞ്ഞു ദുവാരുന്നിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ കാരണം സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനെ ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹമാണ് എഴുപത്തി മൂന്നിൽ എസ് എസ് എഫ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എൺപതിൽ ഞാൻ എസ് എസ് എഫിന് മെമ്പറായ ആളാണ് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ എല്ലാ സംഘടനാ രംഗത്തിലൂടെയും എസ് എസ് എഫിന്റെ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് എസ് വൈ
വയൽഡ് കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് സലാത്തി ഒരു മുസാഫാത്ത് ചെയ്ത് കയ്യിലുള്ളത് അവരെ കൈ കൊടുത്തിട്ടേ പോയിട്ടുള്ളൂ അതൊരു വലിയ പറക്കത്താണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു അഞ്ച് റുപ്യ പത്ത് റുപ്യ ഇരുപത്തഞ്ച് റുപ്യ അമ്പത് റുപ്യ നൂറ് റുപ്യ എത്ര ഉള്ളതെങ്കിൽ ബിസ്മി ചെല്ലി റസൂൾ അല്ല